கிரகணம் சம்மந்தமாக தொழுகை நடக்குது கிர கிரகணம் கிரகண தொழுகை அப்போ அந்த தொழுகையில் நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க அதை கண்டால் நீங்கள் தொழுவுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்தையும் அதை கண்டால் தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அந்த மாதிரி வரும் அதையும் பார்க்குறாங்க ரெண்டாவது வந்து கணக்கு ரசூல் சலாத நம்ம உண்மை சமுதாயம் கணக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அல்லா வந்து ஒரு லட்சம் உள்ள ஒரு சமுதாயத்தை யூனிஸ் நபி அனுப்பணும் அப்புறம் நீங்கள் கணக்கிடுற ஐம்பதாயிரம் நாட்களை விட சிறந்தது அப்புறம் நூகு நபி வந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதெல்லாம் கணக்கு தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது கிரகண தொழுகை அப்போ அவங்க என்ன செய்ய நபியா நாயன் சொன்னாங்க கிரகணத்தை போய் சொல்லும் போது ஃபைதா ராய்த்து மூகு ஃபசல்லு கிரகணத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தொழுங்குங்கிறாங்க அப்போ கிரகணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா தான் தொழணும் பார்க்கல என்ன செய்யக்கூடாது தொழக்கூடாது நபியல் நாயம் கிரகணத்துக்கு கிரகணத்தை பார்த்தா தொழுங்கன்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா அப்ப நம்ம கிரகணத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் கண்ணால பார்க்கணும் நம்ம கண்ணுக்கு என்ன செய்யணும் சூரியன் வந்து கிரகணம் பிடிச்சிக்கிற மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பார்க்க நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது தொழுவது கூடாது எங்கேயாவது அப்படி தொழுதீங்கன்னா நம்ம மாத்திக்கிடுங்க கிரகணத்தை கண்ணால பார்த்தா தொழுதா மார்க்கத்துறை சட்டம் அடுத்து என்ன கேட்கறாங்க உண்மை சமுதாயம் எழுத தெரியா என்ன தெரியாதுன்னு சொல்றீங்களே நபிகளின் காலத்துல இப்ப அவங்க ஒரு விதமா சொல்லி கேட்டாங்க நானே உங்களுக்கு சொல்லி தர்றேன் வாரிசுரிமை சட்டம் இருக்கு வாரிசுரிமை சட்டம் வந்து கணக்கு தெரிஞ்சா தானே போட முடியும் அப்ப உண்மை சமுதாயம் சொல்றீங்களே இது எந்த அடிப்படையில படிக்க தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்களே இது நம்ம குழம்ப வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அல்லாமல் என்ன சொல்லி காட்டுறான் ரசூலா போய் சொல்லும் போது உண்மை ரசூல் ரசூல் யாருக்கு அனுப்பப்பட்டாங்க உண்மை சமுதாய மக்களுக்கு தான் ரசூல் அனுப்பப்பட்டாங்க குரான் ஆயத் எப்படிப்பட்ட சமுதாயம் அனுப்பப்பட்டாங்க நபிகள் நாய் நபிதாக அனுப்பப்பட்ட சமுதாயம் உண்மை சமுதாயம் வாரிசுரிமை சட்டத்துக்கு வாரிசுரிமை சட்டத்தை அல்ல எந்த சமுதாயத்துக்கு அல்ல சொன்னானோ அந்த சமுதாயத்தை அல்ல சொல்லி காட்டுறான் உண்மை சமுதாயம் அப்படின்னு அல்லா சொல்லி காட்டுறான் குரான்ல அப்ப உண்மை சமுதாயம் நம்ம மறுக்க முடியுமா அப்ப உண்மை சமுதாயம் என்ன அர்த்தம் சொன்னா பெரும்பாலான மக்கள் கல்வி அறிவற்ற மக்கள் என்ன அர்த்தம் எழுத படிக்கிறது அப்ப அல்லா சொன்னா அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் அல்லா எப்படி சொல்லி காட்டுறான் வாரிசுரிமை சட்டத்தையும் சகா பார்க்க தான் அல்லா சொன்னா அது போன்று நாம தொழுது முடிச்சோம் முப்பத்தி மூணு தான் அலகம் தெரியல முப்பத்தி மூணு சுபான் அல்ல இன்னும் நிறைய கணக்கு இருக்கா இல்லையா இந்த கணக்கு யாருக்கும் சொல்லப்பட்டுச்சு சகா பார்க்க தான் சொல்லப்பட்டுச்சு அந்த சமுதாயத்தை அல்ல உண்மை சமுதாயங்கிறான் அப்ப அல்ல சொல்லுது பொய்யா வாரி சுரும கணக்கு போட தெரியுமே அவங்க நீங்க எப்படி உண்மைங்கிறீங்க அப்ப அல்ல உண்மையும் சொல்லிட்டானே பாசபில் உண்மை ஈன ரசூ தான் அல்ல சொல்றான் உண்மை சமுதாயத்துக்கு அல்ல நபி அனுப்பியிருக்கான் அல்ல சொல்றான் அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அல்ல உண்மை சமுதாயம் என்று சொல்வதும் உண்மை வாரி சுரும சட்டம் கணக்கு பார்க்க தெரிஞ்ச மக்கள் இருந்தாங்க என்பதும் உண்மை பெரும்பாலான மக்கள் எப்படிப்பட்ட மக்கள் நூத்துக்கு தொண்ணூறு பேர் என்ன கிடையாது படிப்பறிவு கிடையாது அப்ப நபிய நாயம் உண்மை சமுதாயம் சொன்னது எந்த அடிப்படையில பெரும்பான்மை மக்களை கவனித்து அப்ப என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் பேர் அறிவுடைய மக்கள் இருப்பாங்க அறிவுடைய மக்கள் இருந்தாலும் நீ என்ன செஞ்சிடாத அறிவு இல்லாத படிப்பறிவு இல்லாத மக்களே மாசத்தை இருபத்தி எட்டு ஆக்கிறாதீங்க முப்பத்தி ஒன்னு ஆக்கிறாங்க சொல்லி கேட்டாங்க அந்த ஹதீசை தெளிவா விளங்கிடுங்க அந்த ஹதீசில எழுத தெரியாட்டாலும் என்ன தெரியாட்டாலும் நீங்க எழுத தெரியாத என்ன தெரியாட்டும் நீங்க பிழைய பாருங்க எழுத தேவை என்ன தெரியாது நீங்க பிழைய கணிங்கன்னு சொல்ல சொல்லல அங்க பிழைய பார்க்கிற மேட்டரே கிடையாது இன்னா உண்மை உண்மையா நாம உண்மை சமுதாயம் நான் நக்துபு வளா நசுபு நமக்கு எழுத தெரியாது என்ன தெரியாது எழுத தெரியாட்டா என்ன தெரியாட்டாலும் மாச எண்ணிக்கை நீங்க என்ன செஞ்சீங்க மாசம் என்பது இருபத்தி ஒன்பது தான் ஒரு மாதம் என்பது முப்பது தான் அது இருபத்தி எட்டு ஆக்கிட கூடாது முப்பத்தி ஒன்னு ஆக்கிட கூடாது எழுத தெரியாவிட்டாலும் என்ன தெரியாவிட்டாலும் மாத எண்ணிக்கையில் தவறு செய்து விடக்கூடாது எழுத தெரியல என்ன தெரியல அதனால அவங்க பார்த்தாங்க பண்ணுவதற்கு எந்த ஆதாரம் ஆரம்பத்தில் உரையில சொன்னீங்க யாசின் சூறால முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒன்பதுல சந்திரனுக்கு பல நிலைகள் ஏற்படுத்தியுள்ளோம் முடிவில் அது காய்ந்த பேரிச்சம்பளை போல் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லி இதுல அல்லா வந்து முடிவை பத்தி மட்டும்தான் சொல்றான் ஆரம்பத்தை பத்தி குரான்ல எங்கேயுமே சொல்லல ஆனா நீங்க ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறீங்க ஆரம்பத்தை பத்தி எப்படி முடிவு இருக்குமோ அது போலதான் ஆரம்பம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம பாக்குற பிறை வந்து முடிவு பிறை மாதிரி இருக்காது அதாவது மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சோ அல்லது மூணு நாள் கழிச்சு தான் பிறை பார்க்க முடியும் அப்படி பாக்குற பிறை கொஞ்சம் பெருசு சைஸா தான் இருக்கும் அது நம்ம எப்படி வந்து முதல் பிறையின் கணக்கு எடுத்துக்கிறது இதுதான் விளக்கணுக்கு தேவை ச
என்னோ முதல் வடிவத்தில் எப்படி இருந்ததோ அதே வடிவம் இறுதிக்கு வந்தால் இறுதி நிலையில் வந்தால் என்னுடையது திரும்ப <laughs> ஒரு பொருள் முதல் நிலையில் எப்படி இருந்ததோ அதே நிலை கடைசிக்கு வந்தாங்க தோன்றவில் <laughs> வரைக்கும் <laughs> வரும் <laughs> கடைசி காலங்களில் வரும் ஆனால் சந்திரனுக்கு கடைசி எது வரைக்கும் நீளுது அடுத்த பிள்ளையை பார்க்கற வரைக்கும் எதனால தான் கடைசி தான் நபி என்ன ஆரம்பம் எதை சொல்றாங்க நீங்க வந்து லாத்து கத்திமு ஷஹர் ஹத்தா தரவுல் ஹிலால் நீங்க ஹிலால பார்க்காம மாசத்தை முந்தாதீங்க மாசத்தை ஆரம்பிக்காதீங்க என்ன சொல்றாங்க செய்றாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அதனால சந்திரனுக்கு பேரித்தம் பாளை வடிவம் இறுதியில் தோன்றும் கடைசி நேரத்தில் தோன்றும் அந்த இறுதி எது வரைக்கும் நீளுது அடுத்த பிள்ளையை பார்க்கற வரைக்கும் என்ன செய்ய அந்த இறுதி நீளை தான் செய்யும் அப்படிதான் <laughs> முடிவு <laughs> வந்து <laughs> <laughs> 
ஆரம்பத்துக்கும் முடிவுக்கும் முடிவுக்கும் ஆரம்பத்துக்கும் இரண்டு நாள் இடையில் இருக்குது அல்லா வந்து காலங்காட்டிங்கிறான் குரான்ல வந்து காலங்காட்டினா இந்த ரெண்டு நாள் நம்ம சேர்க்கறது இல்ல பிரையா முடிவை வச்சு கணக்கு பண்ணா ஆரம்பத்தை முடி ஆரம்பம் தான் நீங்க முதலுன்றீங்க முடிவை இது ஒத்துக்கிறீங்க அப்ப ரெண்டு நாள் இடைப்பட்ட காலம் என்ன ஆகுறது நீங்க அதை என்ன விளங்குன்னு சொன்னா அல்லாவு தல பேரித்தம் பாலை வடிவம் இறுதியில தோன்று பாருங்க அதை எண்டுன்னு அல்லா சொல்லல அல்லா வந்து பேரித்தம் பாலை வடிவம் தோன்றும் இறுதியா என்ன செய்யும் முதல்ல வந்து பேரிச்சம் பால வடிவம் தோன்றும் அதே வடிவம் என்ன செய்யும் கடைசிலே வரும் கடைசியில அந்த வடிவம் வருமா இல்லையா அதான் அதோட மாசம் முடிஞ்சு போச்சு அர்த்தம் கிடையாது அந்த கடைசி எது வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்த பிறகு பாக்குற வரைக்கும் இருக்கும் அதுதான் அந்த வாழ்க்கை அல்லா சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் முதல்ல வந்து பேரித்தம் பாலை வடிவம் முதல்ல வருது அதனுடைய அது போன்ற வடிவம் என்ன செய்யும் கடைசியிலும் ஏற்படும் ஆனா அதுவும் கடைசி முடிச்சிட கூடாது அந்த கடைசி எது வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்த பிறகு பாக்குற வரைக்கும் அந்த கடைசி என்ன செய்யும் இருக்கும் அந்த வடிவம் வந்து முடிஞ்சிடும் அந்த வடிவம் வராம என்ன செய்யாது முடியாது அந்த வடிவம் வந்து முடிஞ்சு அடுத்த பிறகு பார்க்கும் போது புது மாதம் என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுதான் அதனுடைய சரியான விளக்கமா இருக்கும் எல்லாம் வளைக்கும் உங்க பகுதியில் மேக மூட்டமாக இருந்தால் அந்த மாதத்தை முப்பதாக பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று அதிசில அடிப்படையாக வச்சு நம்ம செய்யறோம் இப்போ சென்னை மட்டும் சுற்றுப்புற பகுதியில் மேக மூட்டமாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதம் அதே நேரத்தில் அதே டயத்தில் கன்னியாகுமரியில் பிறை பார்த்துட்டாங்க மாதிரி அந்த டயத்தில் பிறை பார்த்துட்டாங்க அவங்க வந்து மாதத்தை நெக்ஸ்ட் மாதத்தை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் சென்னையில் வந்து அதோடைய நிலைமை என்ன சரியா இது ஒன்று பெருநாளுக்கும் அதே மாதிரி தான் அதே சமயத்தில் இப்போ மலேசியா சிங்கப்பூர் சைடில் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தாச்சு வச்சுப்போம் சென்னை மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி ரம்சான் மாதம் டிக்ளேர் ஆகிடுச்சு ஆனால் மலேசியாவில் இன்னும் டிக்ளேர் ஆகலை நாளைக்கு தான் அவங்களுக்கு டிக்ளேர் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஒரு இருபது நோம்புலையோ அல்லது இருபத்தஞ்சி நோம்புலையோ மலேசியாவிலேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணி பர்மனண்ட்டாக இந்தியாவுக்கு வராரு அவருடைய சொந்த பகுதிக்கு வராரு இனி திரும்பி அவர் மலேசியா போக முடியாது வச்சுப்போம் அவர் வந்து சென்னையில் அவங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் அவங்க ஊர் ஜமாத்தெல்லாம் ஒரு இருபத்தி ஆறு நோம்பு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் இருபத்தி நாலோ அல்லது இருபத்தஞ்சோ தான் பிடிச்சிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அவங்களுக்கு இருபத்தி ஒம்பதில் அவர் இருக்கிற வீட்டு பகுதியில் இருபத்தி ஒம்பது நைட்டு பிற தெரிஞ்சிடுச்சு மறுநாள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க பெருநான் அப்போ இவருக்கு இருபத்தி எட்டு நோம்பு தான் வருது இவருடைய நிலைமை என்ன ரெண்டாவது தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இன்றைக்கி பிற பார்த்தாச்சும் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க கன்னியாகுமரியில் பிற பார்க்கலன்னு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஸோ தமிழ்நாடு ஜவஹி ஜமாத்து வந்து பெண் சென்னையில் பிற பார்த்தாச்சு நீங்கள் நோ நோம்பு விட்டுட்டு பெண்ணா கொண்டாடலாம் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க கன்னியாகுமரியில் இருக்கிறவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணலாமா அதே சமயத்தில் கன்னியாகுமரியில் மேகமூட்டமாக இருக்குது மேகமூட்டம் இல்லை கிளியராக பிற தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் சென்னை மட்டும் பகுதியில் மேகமூட்டமாக இருக்கு இவங்க இன்னும் டிக்ளேர் பண்ணலை ஆனால் கன்னியாகுமரியில் தமிழ்நாடு ஜவஹி ஜமாத் அல்லாத மற்ற முஸ்லீம்கள் பிறை பார்த்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு ஜவஹி ஜமாத்துடைய ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நம்ம முஸ்லீம்கள் அவங்க மாதிரியே பெருநா கொண்டாடலாமா அல்லது தலைமையில் இருந்து இன்னும் எங்களுக்கு டிக்ளேர் வரலன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி மறுநாள் கொண்டாடுவாங்களா இது கூடைய அளவுகள் என்ன ஒரு பிறை கண்டுவிட்டால் மறுநாள் மறு மாதத்தை மறு மாதமாக ஏற்றுக்கொள்வதுக்கு அளவுகள் என்ன நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க எங்க நிகழ்ச்சிக்கு ஆறு மணிக்கு வந்தேன் அஞ்சரை மணிக்கு வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வந்துட்டீங்களா ஆ ஆரம்பத்தில் வந்தேன் நம்ம ஆரம்பத்தில் எல்லா விளக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் சொல்லியிருக்கிறோம் சரி திரும்பவும் நம்ம என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் இப்போ அவங்க ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ மலேசியாவில் வந்து ஒரு நாள் முந்தி பெற பார்த்துறாங்க அது ஒரு நாள் பிந்தி பெற பார்க்குறாங்க அப்போ ஒரு நாள் அங்கே அவர் நோன்பு ஆரம்பிச்சிடறார் நோன்பு ஆரம்பித்த பிறகு இந்தியாவுக்கு வர்றார் இந்தியாவில் ஒரு நாள் முந்தியே பெற பார்த்து என்ன செய்கிறாங்க நோன்பு ஆரம்பிச்சிடறாங்க இந்தியாவுக்கு வரும்போது அவர் மலேசியாவில் இருபத்தி ஏழு நோன்பு வச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு வந்தார்னா இந்தியாவில் என்ன எத்தனா நோன்பாக இருக்கும் இருபத்தி எட்டாம் நோன்பாக இருக்கும் அப்போ இந்தியாவில் வந்து இருபத்தி ஒம்பது நோன்பு முடிஞ்சு உப்பா ராத்திரி பெற பார்த்துடுறாங்க அப்போ அவருக்கு எத்தனை நாள் தான் இருக்கும் இருபத்தெட்டு நோன்பு தான் அவர் என்ன செஞ்சுருப்பாரு வச்சுருப்பார் இப்போ இவருக்கு என்ன சட்டம் கேட்குறாங்க இதில் மார்க்கத்தில் வந்து அற்புதமாக அல்ல சொல்லி காட்டுறான் ஃபமன் ஷஹித மின்கும் ஷஹித ஃபலே சுமு உங்களில் யாரை மாதத்தை அடைகிறாரோ அவர் நோன்பு நோட்டு கொள்ளட்டும் நீங்கள் மலேசியாவில் இருக்கும்போது அங்கே மாதத்தை அடைஞ்சிங்க அங்கே நீங்கள் நோன்பு வச்சிங்க இந்தியாவுக்கு நீங்கள் வர்றீங்க
இந்தியா இருக்கும்போது சவால் மாசத்தை நீங்க சாபால் மாசத்தை அணைஞ்சிட்டீங்கன்னு என்ன செஞ்சிடணும் நோம்பை விட்டுறணும் இதுதான் அதற்குரிய தீர்வு இதை மார்க்கத்தை என்ன கிடையாது எந்த விதமான குழப்பமும் கிடையாது அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க இப்போ வந்து த மெட்ராஸில் வந்து மேக மூட்டமாக இருக்கும்போது கன்னியாகுமரியில் பிற பார்க்குறாங்க இதை நீங்கள் மெட்ராஸில் உள்ளவங்க ஏற்றுக்கிடுவீங்களா அப்படின்னு கேள்வி வைக்கிறாங்க நம்ம ஏற்றுக்கணும் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது என் அபியான என்ன சொல்லி காட்டுறாங்க நாம் வந்து வெளிநாட்டில் பார்க்கக்கூடிய தூரமான பகுதியில் பார்க்கக்கூடிய பிறை இன்னொரு தூரமான பகுதி என்ன செய்யாது கட்டுப்படுத்தாது அப்போ தூரமான பகுதி வரக்கூடியது தூரமான பகுதி எடுத்துக்கொள்ள அதிகிலிருந்து வரக்கூடியதான் என்ன செய்யும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப தூரத்துக்கு அளவுகோல் நபிகள் நாயகம் சொல்லல அளவுகோல் நபிகள் நாயகம் சொல்லாம மக்கள் கையில ஒரு எல்லை ரசூலா விடுறாங்க என்ன விடுறாங்க மக்கள் என்னைக்கு நோம்பு தீர்மானிக்கிறாங்களோ அதுதான் நோம்பு ஒரு பித்ரு யோமை யுஸ்திரு நாஸ் மக்கள் என்னைக்கு நோம்பு பண்ணால் தீர்மானியாத நோம்பு பெறினால் ஒரு அல்ஹா யோமை லஹூன் நாஸ் மக்கள் என்னை ஹஜ்ஜு பண்ணால் தீர்மானிக்கிறாங்களோ அதுதான் ஹஜ்ஜு பெறினால் அப்ப என்ன அர்த்தம் நபிகள் நாயகம் மக்கள் கையில் விட்ட அளவுகோல் அந்த பிறை தகவல் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து வந்தால் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படி தமிழ்நாட்டு மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தமிழ்நாடு ஒன்றுபட்டு இருக்கிறாங்க கன்னியாகுமரியில் பார்த்தா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஏற்றுக்கிடுவாங்க மெட்ராஸில் பார்த்தா கன்னியாகுமரியில் ஏற்றுக்கிடுவாங்க இப்போ தமிழ்நாடு என்று ஒன்றுபட்டு இருப்பது எந்த குரானுக்கும் மாற்றம் கிடையாது எந்த ஹதீஸுக்கும் மாற்றம் கிடையாது அப்போ என்ன கன்னியாகுமரியில் உள்ளவங்க நினைச்சிறாங்க கேரளாவை பார்த்து முடிவு பண்ணுறாங்க இது ஹதீஸுக்கு மாற்றம் என்ன காரணம் மக்கள் ஒன்றுபடுவது என்று சொன்னால் கேரளாவை பார்க்கலாம் வச்சுக்கிடுங்க அது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் ஏற்றுக்கொண்டா மக்கள் ஒன்றுபடுவது தமிழ்நாட்டை பார்க்கலாம் வச்சுக்கிடுங்க கேரளா ஃபுல்லாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் இதை ஒன்றுபடுவது ஆனால் அப்படி அல்ல வைக்கல கேரளா கலந்து அப்படி ஒன்றுபடுறாங்களா தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க அப்படி ஒன்றுபடுவனா அல்லாவை ஏற்படுத்தும் அப்படி ஒன்றுபடலை அப்போ கன்னியாகுமரி ஒரு பகுதி மக்கள் மட்டும் அந்த அல்ல மார்க்கம் எதை அனுமதிச்சிருக்குதோ அந்த வரம்ப மீறி அவங்க கேரளாவை பார்த்ததை வச்சு வைக்கலாம் வச்சுக்கிடுங்க அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஒரு பகுதி மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க இஸ்லாம் வந்து எதை ஒன்றுபடுதான் சொல்லுதோ அதுக்கு மாற்றமா செய்யறாங்க ஒன்றுபடுதுன்னா அங்க உள்ள மக்கள் இதை ஏத்துக்கணும் இங்க உள்ள மக்கள் அதை ஏத்துக்கணும் அந்த மாதிரி செட்டப் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளதான் இருக்கு கன்னியாகுமரியில பார்த்தா மெட்ராஸ்ல ஏத்துக்கிடுவாங்க மெட்ராஸ்ல பார்த்தா கன்னியாகுமரியில ஏத்துக்கிடுவாங்க நாம அப்படிதான் தௌதி ஜமா தனி செய்யறோம் முடிவு பண்றோம் அதனால இதுல எந்த விதமான சர்ச்சைகளுக்கும் என்ன கிடையாது இடம் கிடையாது இது எந்த விதமான மார்க்கத்துக்கும் மாற்றமும் கிடையாது அஸ்லாம் வலைக்கும் அஸ்லாம் இப்போ நம்ம ஜமாத்தில் உறுப்பினராகவோ அல்லது நிர்வாகத்தில் இருந்துக்கிட்டு இந்த செய்த முன்னாடி நீங்கள் செய்கிற விளக்கம் சரியில்லை அவங்க சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு வித நிலைப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களுக்கு நம்ம ஜமாத்துடைய நிலைப்பாடு டிக்ளேராக அறிவிக்கணும் அவங்க அதை நம்ம ஜமாத்தில் நீடிக்கலாமா இல்லை அவங்க வெளியே போயிடணுமாங்கிறதோ அல்லது அவங்க நினச்சிறாங்க நம்ம பள்ளியில் வந்துக்கிட்டு நம்ம கூட தொழுதுக்கிட்டு கேட்டால் நமக்கு மக்களுக்கே விளக்கம் கொடுத்துட்டு இல்லை இதில் வந்து ஜவ ஜமாத் நிலைப்பாடு சரியில்லை அப்படின்லாம் உள்ளே உட்காந்துட்டே வேலை பண்ணுறாங்க இதை தெளிவாக நம்ம உறுப்பினருக்கோ அல்லது நம்ம நிர்வாகத்துக்கு நீங்கள் டிக்ளேரான ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துடணும் சரி நம்ம ஜமாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தௌகி ஜமாத்தை மாதிரி கருத்துக்களை வந்து பரிமாற்றம் பண்ணுவதற்கு வேறு எந்த அமைப்பு நீங்கள் பார்க்க முடியாது வேறு எந்த அமைப்பாக இருந்தாலும் ஒரு லெவல் ஒரு லெவலுக்கு மேலே செய்வாங்க போடா நீ என்னடா சொல்கிற அப்படின்றுவாங்க ஆனால் ஒரு சாதாரண உறுப்பினராக இருந்தால் கூட ஒரு குரான் ஆயத்தை சுட்டி காட்டி ஹதீஸை சுட்டி காட்டி ஒரு கேள்வி வைக்க முடியும்னு வச்சுக்கிடுங்க இந்த ஜமாத்தை தான் நீங்கள் கேள்வி வைக்க முடியும் வேறு எங்கே நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது நான் பல இடங்களில் பல அமைப்புகளில் இருந்து பார்த்ததுனால சொல்கிறோம் வேறு எங்கேயும் அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு லெவலுக்கு மேலே போச்சுன்னா நீ எந்த கேள்வி வைக்கிற நாங்கள் இப்படி தான்டா செய்வோன்றுவாங்க அப்ப நம்ம ஜமாத்துல வந்து நாம ஒரு முடிவு எடுக்கணும் வச்சுக்கிறீங்க எப்படி முடிவு எடுக்கிறோம் அறிஞர்கள் எல்லாம் கூடி உட்காந்து கண்டவனும் கண்ட மாதிரி எழுதிட்டு எல்லாம் போக முடியாது நம்ம ஜமாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய எழுத்து மூச்சு பேச்சு எல்லாமே குரான் அதிஸ் தான் அப்ப ஜமாத்தை நாம எப்படி முடிவு எடுக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னா பிஜேபி மட்டும் முடிவு எடுத்துட மாட்டாரு நம்ம ஜமாத்துல உள்ள அறிஞர்களுக்கு எல்லாம் நாம தகவல் தெரிவிச்சு நீங்க உங்க உங்களுடைய ஆய்வுகளை திரட்டி கொண்டு வாங்க தலைமையகத்தில் உள்ள பணியாற்றக்கூடிய மக்களுக்கு தெரியும் ஒரு வாரம் பத்து நாள் கடந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஜமாத்தில் உள்ள அறிஞர்கள் கடந்து ஒவ்வொரு விஷயமா என்ன செய்வாங்க ஒவ்வொரு வசனமா ஒவ்வொரு ஹதீஸா அது சஹீகா லைஃபா இது எந்த வசனம் எதுக்கு உட்பட்டு வருது என்று எல்லா விஷயத
பிரச்சனை வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் என்ன கேள்வினால் நாங்கள் கேளுங்க நாங்கள் பயந்து ஓட மாட்டோம் நாங்கள் குரான்ல இருந்து பதில் சொல்றோம் அதே சில பயப்படாம எப்படி தைரியமா நிக்க முடியுது நாங்க எடுக்கக்கூடிய நாம எடுக்கக்கூடிய முடிவு எந்த குரான் வசனத்துக்கு மாற்றம் இல்லாம இருக்க போய்தான் எந்த ஹதீஸுக்கு மாற்றம் இல்லாம இருக்க போய்தான் எத்தனை ஆயிரம் பேர் ஒரு மண்டபத்தில் கூடி இருந்தாலும் எல்லா கேள்வியும் சந்திச்சு பதில் சொல்ல முடியுது அப்ப இதுக்கு என்ன எங்களுடைய திறமை கிடையாது நாங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவு வந்து குரானுக்கு மாற்றம் இல்லாம இருக்கும் ஹதீஸுக்கு மாற்றம் இல்லாம இருக்க போய்தான் எந்த கேள்வி வந்தாலும் சந்திச்சு பதில் சொல்ல முடியுது விவாதங்களை எதிர்கொள்ள முடியுது அப்போ அதே நேரத்தில் மார்க்க விஷயங்கள் நீ ஏற்று தான் ஆகணும் யார்கிட்ட உங்களுக்கு திணிக்க முடியாது அப்போ நம்ம ஜமாத்தில் என்ன நிலைப்பாடு வச்சுருக்கோம் ஜமாத்தில் ஒரு ஆள் உறுப்பினராக இருக்கார் அவருக்கு மார்க்க விஷயத்தில் ஒரு விஷயம் பிடிக்கல அவர் மனசுக்கு உறுத்துது இப்போ அவர் என்ன செய்யணும் ஜமாத்தில் கேள்வி கேட்கலாம் எனக்கு இந்த விஷயம் என்ன செய்யல உறுத்ததாக இருக்குது எனக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க பல நேரங்களில் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஜமாத் பதில் சொல்ல முடியாது ஒரு நிகழ்வு அந்த பிரச்சனை பெருசாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி இப்போ பதில் சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு சகோதரருக்கு ஒரு விஷயம் மனசில் உறுத்துதா உங்களை உறுத்துச்சுன்னா உங்களோட வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து ஜமா திணிக்க திணிக்க என்ன இருக்கும் எனக்கு இந்த விஷயம் இல்லைப்பா நான் வெளியே போய் இது மாற்றம் நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் இது ஃபித்னான்னு சொல்ல மாட்டேன் என்னோட நான் வச்சுக்கிடுவேன் என்னோட வச்சு நான் செய்வேன் நீ இன்னொரு ஆளை போய் இது வந்து நீ செய்கிற தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்போ அவரோடு வைத்து கொண்டு அவர் அமைதியாக இருக்கான்னு வச்சுக்கிடுங்க அது பிரச்சனையே கிடையாது ஜமாத்தில் இருந்துக்கிட்டே மருக்கசில் வந்து இதில் அவங்க வழிகட்டில் போகிறாங்க இது மாற்றம் இந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து ஒரு உறுப்பினர் செய்வார் என்று சொன்னால் அது ஜமாத்துடைய அடிப்படைக்கு மாற்றம் இப்போ இந்த ஜமாத்தில் சில ஆள் கணக்கு செய்வாங்க ஒரு சில ஆள் கணக்கு தெரியும் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க இந்த கணக்கீடை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆனால் யார்ட்டையும் சொல்லவே மாட்டாங்க அது வலிகே நம்ம அதை வலிகேடு சொல்கிறோம் விளங்க எதைய மக்கள் விளங்கிடுவாங்க ஒரு சில ஆள் என்னன்னே புரியாது என்ன சொன்னால் விளங்காது அவன் கணக்கீடை ஃபாலோ பண்ணுவான் ஆனால் யார்ட்டையும் அவன் சொல்ல மாட்டான் யார்ட்டையும் போய் நான் எதுதான் இப்படி தான் இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டான் அவன் மனசுக்கு சரியாக படுது அப்ப ஒரு தண்டு போய் நம்ம திணிக்க முடியுமா தன்னோட வச்சுக்கிட்டு தன்னை கொண்டு போவான் வருவான் அதே நம்ம அறிஞர்களை பார்க்கும் என்ன செய்ய விளக்கம் கேட்பான் இது பிரச்சனை நீங்க வச்சிருக்க யாருக்கு வெளியே தெரியாது அது உங்களோட பேரும் அப்போ ஜமாத்தில் இருந்து கொண்டு ஒரு மர்கசில் வந்து குழப்பம் பண்றது ஒரு மக்கள் அடுத்தவங்களை கெடுக்கிறது இந்த மாதிரி வேலையை ஒரு உறுப்பினர் செய்வார் என்று சொன்னால் அது ஜமாத் என்ன செய்யும் நடவடிக்கை எடுக்கிறது நிர்வாகியா இருந்துகிட்டு நீ உனக்கு உள்ளதா உன்னோட வச்சுக்க அது வெளியே சொல்லாத நீ உனக்கு அது ரொம்ப தப்புன்னு படுதா நீ கேள்விகள் ஜமாத்துல ஜமாத்து எழுதி போடு எனக்கு இந்த விஷயத்தில் என்ன செய்யுது எனக்கு வந்து சரியில்லை நீங்கள் விளக்கம் தரணும் அப்படி ஜமாத்தில் கேள்வி கேள்வி கேட்பதற்கு உரிமை இருக்குது அல்லது ஃபித்னா பண்ணுறது தான் நோக்கம்னு வச்சுக்கிடுங்க ஜமாத்து ராஜினாமா பண்ணுவோம் வெளியே போய் ஃபித்னா பண்ணுங்கள் உங்கள் நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் எதுவுமே கேட்க மாட்டோம் இதுதான் ஜமாத்துடைய நிலைப்பாடு அப்போ ஜமாத்தில் ஒரு ஆள் உறுப்பினராக இருந்து கொண்டு அல்லது நிர்வாகியாக இருந்து கொண்டு இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் அடிப்படை நாம் எடுத்து நிலைப்பாடு குழப்பம் செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அவர் ஜமாத்தில் நீக்கப்படுத்தான் செய்வார் என்ன சொல்லுங்கடா நீங்க வந்து உங்க விஷயத்தை என்ன செய்யலாம் எங்க மருத்துவர் வந்து குழப்பாதீங்க வெளியே போய் நீங்க என்ன செய்ய பண்ணிக்கிடுங்க இது என்ன கிடையாது ஜமா திணிப்பது கிடையாது திணிப்பதுக்கும் நிலைப்பாடுகள் வித்தியாசம் வழங்கிடுங்க நீங்க ஜமாத்துல எந்த கேள்வியும் கேட்கலாம் உங்களோட வச்சுக்கிட்டா பிரச்சனையே கிடையாது எவ்வளவுதான் நீங்க என்ன செய்ய ஜமாத்துல ஃபைட் பண்ணலாம் நீங்க சொல்ற மார்க்கத்துக்கு மாற்றம் அது நீங்க எங்க எங்க தான் வச்சுக்கணும் அறிஞர்களை பார்க்கும் போது ஜமாத்துல ஒரு இந்த மாதிரி கேள்வி பதிவு வச்சு ஏற்பாடு பண்ணும் போது உங்க கருத்தை எவ்வளவு தான் நீங்க கேளுங்க உங்க நாங்க விளக்கம் தருவோம் விளக்கம் சொன்னா ஏத்துக்கிடுங்க அதுக்கு மேல இது வந்து உங்க மனசுக்கு ஒத்துக்கல நீங்க இதை எழுத்து பிரச்சாரம் தான் பண்ணி ஆகும்னு சொன்னா வெளியே போய் என்ன செஞ்சுக்கிடுங்க பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிடுங்க இதான் இதை நம்ம யாரும் திணிக்க முடியாதா இல்லையா இது ஜமாத்துறை நிலைப்பாடு அஸ்லாம் வலைக்கம் ஒரு குரான் வசனம் நல்லா சொல்றான் இவங்களுடைய உங்களுடைய நடுத்தொழுகையை பேணிக்கொள்ளுங்கள் நல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க அந்த அந்த இதை விளக்கம் கேட்கும் போது நடுத்தொழுகை என்பது அசறு தான் ஒரு நாளுடைய தொடக்கம் அப்போ சுபோல் இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ஏன்னா நடுத்தொழுகை அசருங்க போது கோளரங்கத்தில் போய் கேட்டோம்னா சந்திரனுடைய உதயம் என்பது சுபோல தான் ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்கிறான் இதில் வந்து சுபோல சுபோல இருந்து மகிரிப்பில் நாள் மூடியுது அதே மாதிரி இது ஒரு கேள்வி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கோயமுத்தூர் கோயமுத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பொறைய ஏற்றுக்கிறலாம் நம்ம ஒரு சரவுண்டிங்குங்கிறதுனால அவனுக்கு ரொம்ப கிட்டத்தில் இருக்க செய்திங்கிறது கேரளாவிலேரு
நேரா சுபுனா சுபுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் தானே அது என்ன நாள் மகரிப்ல தொடங்குதா அது இரவு அப்படினு ஒரு மழுப்ப வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு சரி சகோதரர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வி வந்து அவங்க ஆரம்பத்துல வந்திருந்தாங்களா எனக்கு தெரியல ஆரம்பத்துல வந்துட்டீங்களா சரி நம்ம நாளுடைய ஆரம்பம் வந்து இரவு தான் என்பதற்கு குர்ஆன் ஹதீஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஆதாரம் காட்டியிருக்கோம் இப்ப கோல ரங்கத்துல சொல்றாங்களா கோல ரங்கத்துல என்ன சொல்றாங்க சூரிய உதயம் ஃபஜ்ர் தான் சொல்றாங்களா கோலரங்க என்ன ரசூல்லாவா நான் கேட்கிறேன் ரசூல எங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மாசத்தை எப்படி ரசூல் ஆரம்பிக்க சொன்னாங்க ஃபௌவலி லைலத்தின் ராயத்து மூ கோலரங்க ஃபஜ்ர்ல உதயமா வந்துனா சொல்லிட்டு போறான் தப்பா ஏதா ஆயிருக்குல நான் வரல நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது பிறை பார்த்தல் என்பது வணக்கம் அஹித இளையனா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன் நன்சுகல் ரூயா பிறைய கண்ணால பார்த்து தான் நாங்க நோம்புங்கற வணக்கத்தை ஹஜ்ங்கிற வணக்கத்தை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று நபிகள் நாயும் ஒப்பந்தம் எடுத்தார்கள் பிறையை கண்ணால் பார்ப்பது வணக்கம் எப்படி சொல்றாங்க பிறையை கண்ணால பார்க்கணுங்கிறாங்க சூமொழி ரூயத்தி அஃப்திரூதி ரூயத்தி பிறைய கண்ணால பார்த்து நோன்பு வைங்க பிறைய கண்ணால பார்த்து நோன்பு விடுங்க நான் தசூமு ஹத்த தரவுள் ஹிலால் பிறைய ஹிலால பிறைய பார்க்காம நோன்பு வைக்காதீங்க வலா துஃப்திரு ஹத்த தரவுள் ஹிலால் பிறைய பார்க்காம நோன்பு விடாதீங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்லிட்டாங்க பிறைய ராத்திரிக்கு பாருங்க சொல்லி சந்திரன்ல ஒளி வடிவம் தோன்றினா தான் நீ நாள் ஆரம்பிக்க ரசூலா சொல்றாங்க ரப்பு தாமி குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் இவ்வளவு அல்லா சொல்றது உங்களுக்கு பெருசா தெரியல அல்லா வந்து நபிகள் நாயகம் ராத்திரிக்கு பாருங்க சொல்றாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்ற அல்லாவுடைய கட்டளை அப்ப அல்லா வந்து சொல்லுவது உங்களுக்கு சரியா படல கோவலகத்துக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பெருசா தெரியாது இப்ப நாம சொல்றோம் பாங்க வந்து விஞ்ஞானம் தானே பாங்க ரெக்கார்டு பண்ணி போடலாமா விஞ்ஞானம் வலிச்சுதான் பாங்குக்கு பாங்கு சொல்ல மைக் எடுக்கிறோம் மைக் ஒரு விஞ்ஞான உபகரணம் ரிக்கார்டு பண்ணி பாங்க போடலாமா ரிக்கார்டு பண்ணி போட்டா மார்க்கத்துக்கு மாற்றம் மார்க்கத்துக்கு எப்படி மாற்றம் பாங்கு சொல்பவன் மனிதன் தான் சொல்ல வேண்டும் மார்க்க சொல்லி காடு பாங்கு சொல்ல நன்மை இருந்தால் நீங்க என்ன செய்வீங்க போட்டி போட்டு சீட்டு குடிக்கு போட்டு வருவீங்க மனுஷன் தான் வர முடியும் அப்ப விஞ்ஞானத்துல வந்து ரிக்கார்டு பண்ணி போட முடியும் போய் கிடையாது கோலரங்க சொல்றானா இல்லையா அமாவாசைக்கு <laughs> அப்ப இது இவ்வளவு தெளிவா இருக்கும் போது நாம குழம்பல நீங்க என்ன செய்யறீங்க ஒரு விஞ்ஞானி சொன்னது இஸ்லாத்துடைய அடிப்படை ஆக்குறீங்க அப்ப நீங்க தான் குழம்புறீங்க இது அடிப்படை விளையாங்கிடுங்க அது நடுத்தொழுகை வந்தது நடுத்தொழுகை என்ன இருக்கும் நடுத்தொழுகைனா ஒரு விஷயத்தை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோமோ அதுக்கு நடு அது வந்து ஒரு நாளுக்கு ஃபர்ஸ்டையும் காட்டாது இவ்வளவு தானே விளையாங்கிடுங்க ஒரு ஒரு பத்து அஞ்சு பேர் நிக்க விடுறோம் அஞ்சு பேர் நிக்க விட்டா அந்த அஞ்சு பேர்ல யார் நடு எவன் ஃபர்ஸ்ட்ல நிக்கிறானோ நடு <laughs> சிறந்தது என்று அர்த்தம் இப்ப அரபி இலக்கணத்தை மக்கள் வழங்க இவங்க சொல்லி காட்டுறேன் அமர்ந்திருக்கிறேன் அமர்ந்திருக்காரு அர்த்தம் இந்த சபையில வந்து முக்கியமா நான் இருக்கிறேன் அப்ப நடுவன் சொல்லுவோம் நீதிபதி என்ன சொல்லுவோம் நடுவன் சொல்லுவோம் நடுவன் என்ன அர்த்தம் அவர் நடுவது இருப்பான் அர்த்தமா நடுவன் என்று சொன்னால் இரண்டு பக்கம் சாராமணி செய்வாரு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய ஆள் அர்த்தம் அப்ப இந்த இடத்துல நடு தொழுகை என்பது என்ன அர்த்தம் நடு என்று நாம சொன்னாலும் நடு தொழுகை என்பது சிறந்த தொழுகை அர்த்தம் நவிகளை சொல்லி காட்டுறாங்க சலாத்துல அசுர் யாருக்கு அசல் தொழுகை தவறிவிட்டதோ அண்ணமா உத்திர அகுலுகு மாலுகு அவனுடைய குடும்பத்தையும் செல்வத்தை இழந்தவனை போன்றவன் ஆவான் அப்ப அங்க நடு இப்ப அல்லா சொல்லி காட்டுறான் உம்மத்தை ஒசத்தா உங்களை நடுநிலை சமுதாயமா ஆக்கி இருக்கிறோம் அப்ப என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க இன்னும் நிறைய பேர் வரப்பு நம்ம நடுவுல இருக்க அர்த்தமா நடுநிலை சமய என்ன அர்த்தம் வசத்தாங்க வார்த்தை வருது நடுநிலை நடுவுல உள்ள சமுதாயம் அர்த்தம் கிடையாது 
சிறந்த சமுதாயம் அடுத்து ஒரு பேச்சுக்கு நடுத்தோல வச்சுக்கிடுவோம் எந்த அடிப்பை நடு நபியோட நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் வசனம் எப்ப தெரியுமா இறங்குது அவங்க ஒரு போர் காலத்துல இருக்கிறாங்க ஒரு போர் காலத்துல இருக்கும்போது அசர் தொழுகையை மறந்துடுறாங்க அசர் தொழுகையை மறந்து மகரிப் தொழுத பிறகு அவங்களுக்கு என்ன செய்து அசர் தொழுக தொழாத ஞாபகம் வருது மகரிப்புக்கு இசாக்கு மத்தியில் என்ன செய்யறாங்க அசர தொழுகுறாங்க அப்பதான் அல்லா இறக்கிறோம் ஹாஃபிரோட செலவாத் தொழுகையை பேணிக்கிடுங்க ஒரு செலாத்தில் உஸ்தா நடுவுல தொழுதீங்களா இல்லையா அந்த தொழில் கரெக்டா பேணிக்கிடுங்க நம்ம என்ன செய்யாதீங்க இந்த மாதிரி தப்புல தப்பா தொழாதீங்க அல்லா என்ன செய்யறான் இந்த ஆயத்தை இறக்கிறான் இந்த ஆயத்தை எப்ப இறங்குது ரசூல்லாக்கு ஒரு போர் காலத்துல இருக்கும் போது அசர் தொழுகையை மறந்துடுறாங்க மகரிப்புக்கும் இசாவுக்கு மத்தியில் என்ன செய்யறாங்க தொழுகுறாங்க தொழுகையும் <laughs> சரி இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் நீங்க பார்க்கணும் ஒரு விஷயம் எப்ப கடமையாக்கப்படுதோ எப்ப ஆரம்பிக்கப்படுதோ அதை வச்சு நடுவை கவனிப்பாங்க தொழுகை கடமையாக்கப்பட்டவனே ஜிப்ரி வந்து என்ன செய்யறாரு முதல் சுபு தொழு எப்ப தொழுது காட்டுறாரு ஃபஜில தொழுது காட்டுறாரு சுபு தொழுகை ஃபஜில தொழு ஃபஜில் அதிகாரம் தொழுகிறாரு முதல் நாள் என்ன செய்ய ஜிப்ரி வர்றாரு சுபு தொழுகையை வந்து ஆறு மணி நேரம் தொழுது காட்டுறாரு லோகர் தொழுகை ஆறு மணி நேரம் தொழுகிறாரு ஃபஜ் அசரு மகரிப்பு எல்லாத்தையும் ஆறு மணி நேரம் தொழுகிறாரு ரெண்டாவது நாள் வந்து என்ன செய்யறாரு ஒவ்வொரு தொழுகையும் கடைசி நேரத்தில் தொழுகிறாரு வரும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்ட
ஐரோப்பா கடத்துல ஒரு நாட்டுக்காரன் கேட்பான் இப்படி கேள்வி வந்து கொண்டே இருக்கும் இஸ்லாம் செய்யல இந்த மாதிரி குதர்க்கமான கேள்விக்கு இஸ்லாம் வழிவகுக்கல நபிகா தெளிவா சொல்லிட்டாங்க மக்கள் ஒன்றுபட்டா நோன்பு மக்கள் ஒன்றுபட்ட பிறநாள் தமிழ்நாடு ஒன்றுபடுறாங்க இப்படி ஒன்று போல என்ன கிடையாது எந்த ஹதீசுக்கும் எந்த குரானுக்கும் மாற்றம் கிடையாது மாற்றமே தான் என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் எந்த ஹதீசுக்கு மாற்றம் எந்த குரானுக்கு மாற்றம் சொல்லி நினைச்சுக்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் என்னுடைய பெயர் சிராஜுதீன் இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகள் மட்டும் பங்கு பெறும் ஃபேஸ்புக் குழுமம் டீ கடை என்ற ஃபேஸ் குழுமத்தின் அட்மின் நான் நிறைய கேள்வி இருக்கு இருந்தாலும் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் கிராம வ கண்ணால் தான் பிறை பார்த்து பிறநாள் கொண்டாட வேண்டும் என்ற கொள்கையில் உடையவன் தான் நான் கிராமவாசிகளின் அதிஸ் வந்து கண்ணால் பார்ப்பதற்கு நமக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது பிறநாள் வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு அதை தவிர இப்னு அப்பாஸ் அவர்களின் அதிஸ் ஒன்று மட்டும்தான் அந்த ஏரியா நாடு தூரம் அதை கவர் பண்றதுக்குள்ள ஒரு அதிஸ் ஓகே இந்த நிலைமையில பெருநாள் வந்து ஒரே நாள்ல உலகம் ஃபுல்லா வராது வர முடியாதுங்கிறது ஓகே ஆனா ஒன்னே கால் நாள்ல இந்த உலகம் ஃபுல்லா பெருநாள் வர முடியும் ஒன்னே கால் நாள்ல இல்லாட்டி ஒன்றரை நாள்ல பெருநாள் வர முடியும் ஆனா இப்ப இருக்க சுச்சுவேஷன்ல இந்த ஹதீஸ்களை நம்ம பின்பற்றுவதால் மூன்று நாட்கள் பெருநாள் வருகிறது கண்டிப்பா வருது சில நேரத்தில் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம தாவா பண்ணையில் மாற்று மதக்காரர்கள் இல்லாட்டி எங்கெங்கெல்லாம் தேவையோ அங்கெல்லாம் நம்ம அறிவியலை பற்றி பேசுகிறோம் இஸ்லாம் வந்து அறிவியலுக்கு முரண் கிடையாது அப்படி சொல்லியிருக்கு வாகனத்தில் போயில மேலே போயில இதையும் சுருங்குங்கிற அப்படின்னு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நம்ம பண்ணிக்கிருக்கோம் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அறிவியலை நம்ம அழகாக புறக்கணிச்சிடுறோம் நமக்கு வசதிக்காக புறக்கணிச்சிடும் இதுதான் எதார்த்தம் ஓகே இந்த நிலைமையில் என்ன பண்ணலாம் பிறைய கண்ணால் பார்க்கணும் ஓகே சவுதியில் உள்ளதை நம்ம எடுத்துக்கிற மாட்டேங்கிறோம் நிறைய பேர் அது காரணம் இந்த இப்னு அம்பாஸோட அதிசை நம்ம சகிகான அதிசை வந்து காரணம் காட்டுறோம் ஆனால் மற்ற நேரங்களில் அறிவுக்கு பொருந்தாத சகிகான அதிசைகள் எத்தனையோ அதிசைகளை நம்ம நிராகரிக்கிறோம் எத்தனை எல்லாட்டையும் ஒரு பத்து இல்லாட்டி அஞ்சு அதிசைகளை நிராகரிக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு சுலைமான் நபீன் அதிசை அதை நான் விரிவாக சொல்லலை அது அறிவுக்கு பொருந்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த சகிகான அதிசை நம்ம நிராகரிக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் இப்னு அப்பாஸ் அறிவு இந்த ஒரு அதிசை நம்ம நிராகரிச்சிட்டோம்னா இந்த அதிஸ் வந்து அறிவுக்கு பொருந்தல அறிவியலுக்கு பொருந்தல அப்படின்னு நம்ம நிராகரிச்சிட்டோம்னா யாராவது ஒரு ஆள் உலகம் ஃபுல்லாக பிற பார்த்தாங்கன்னா தாராளமாக கொண்டாட முடியும் அந்த ஃபஜிருக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க தாராளமாக கொண்டாட முடியும் ஏன் நம்ம இப்னோ பாஸோட அதிசை அறிவியலுக்கு பொருந்தலன்னு சொல்லி நிராகரிக்கக்கூடாது அதில் என்ன தவறு இருக்கு ஏன்னா இதை நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணலை ஏற்கனவே அறிவுக்கு பொருந்தலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சாறு அதிஸ் நிராகரிச்சிருக்கோம் இந்த ஒரு அதிஸ்னால இவ்வளவு குழப்பங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த ஹதீசை நாம் நிராகரிக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு அதை நிராகரிச்சிட்டோம்னா தாராளமாக எல்லாரும் ஒரே நாளில் பிறநாள் கொண்டாடலாம் எல்லாரும் முடியாட்டியும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒரே நாளில் பிறநாள் கொண்டாடலாம் இதை பற்றி நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி டிஎன்டிஜி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை அறிவிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் சகோதர வந்து சில விஷயங்களை வந்து அவங்க சரியா தெரியாமல் கேள்வி கேட்குறாங்க தௌஹி ஜமாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவுக்கு பொருந்தவில்லை என்று ஹதீஸ்கள் நாம் ஒருபோதும் நிராகரிக்கவே மாட்டோம் இது வந்து அவங்க நம்ம எந்த எந்த அடிப்படையில் சில ஹதீஸ்களை நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் அவங்க நன்றாக அவர்கள் புரிந்து பார்க்க வேண்டும் நாம் அறிவுக்கு பொருந்து நாம் சொல்லவே மாட்டோம் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் எவனும் அறிவுக்கு பொருந்தாங்க சொல்லுவது எவனுக்கும் என்ன கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது குரானுக்கு முரண்படிக்க நம்ம சொல்லுவோம் எப்படி சொல்லுவோம் திருமலை குரானில் ஒரு சட்டம் இருக்கும் அல்லாஹ் தெளிவாக சொல்லியிருப்பான் அதற்கு நேர் மாற்றமாக இருந்தால் இதை நபிகள் நாயும் சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள் நம்ம முடிவு பண்ணுவோம் அறிவுக்கு பொருத்தவன் யார் சொன்னால் அது வந்து பாரதமான ஒரு குற்றச்சாட்டு அந்த மாதிரி ஜமாத் என்ன செய்யல சொல்லல ஹதீஸ் கலை விதியே அதுதான் ஹதீஸ் கலை விதி எப்படி இருக்குது இப்போ ஒரு பத்து பேர் நபிகள் நாயகம் சொன்னதா ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க ஒரு பதினோரா பதினோரா என்ன செய்யறாரு நபிகள் நாயகம் சொன்னா அதுக்கு மாற்றமா சொல்றாரு இப்ப ஹதீஸ் கலை விதி என்ன தெரியுங்களா இந்த பத்து பேர் சொல்றது நபிகள் நாயகம் சொன்னதா முடிவு செய்யணும் இந்த ஒரு ஆள் மாற்றமா சொல்றாரா இல்லையா அவர் நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்கன்னு சொல்லுவாரு நாம முடிவு செய்வோம் இதை பத்து பேருக்கு மாற்றமா சொல்வதனால் இவன் இப்படி நபிகள் நாயம் சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள் அவர் நபிகள் நாயம் சொன்னார் என்று அவர் சொன்னாலும் அதை நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் ஏன்னா பத்து பேர் சொல்வது கரெக்டா இருக்கும் என்ன செய்வோம் ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்ப குரான் என்பது லட்சக்கணக்கான சகாபாக்களுடைய ஒரு அறிவிப்பு அல்ல நபிகள் நாயகம் சொன்னான் என்றும் நபிகள் நாயகம் எங்களுக்கு சொன்னார் என்று லட்சம் குரானுக்கு அறிவிப்பாக எத்தனை பேரு லட்சக்கணக்கான அறிவிப்பாளர்கள் இதன்
அவங்க சொன்ன அதிகப்பட இந்த ஒரு ஆள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இல்ல அப்ப அது எப்படி குரான் ஆக முடியும் அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்வோம் குரான் ஒரு லட்சம் அதிகமான ஒரு அறிவிப்புக்கு மாற்றமா கம்மியான ஆள் சொன்னான் அல்லா சொன்னான்னு சொன்னான்னு சரி நவியான சொன்னாங்க சொன்னான்னு சரி முரண்பாடாக இருக்கும் என்று செஞ்சிருவோம் அதை நீக்கி விடுவோம் அறிவின் அடிப்படையில் தான் அறிவின் அடிப்படையில் இல்ல குரானுக்கு முரண்படுகிறது ஹரீஸ் ஹரீஸ் முரண்பட்டால் என்ன செய்வோம் பெரும்பான்மை ஏற்றுக்கொண்டு என்ன செய்வோம் சிறுபான்மையை தட்டிடுவோம் அப்ப குரான் என்பது லட்சக்கணக்கான சகாபாக்குடைய அறிவிப்பு ஹரீஸ் என்பது ஒரு சில சகாபாக்கள் அறிவிப்பு அப்ப அந்த குரானுக்கு மாற்றமாக ஒரு சில சகாபாக்கள் நபிகள் நாயகம் சொன்னதாக சொன்னால் அது எதிராக இருக்கும் போது நபிகள் நாயகம் சொல்லவில்லை என்று முடிவெடுப்போம் நபிகள் நாயகம் சொன்னாலும் முடிவெடுக்க மாதிரி ஏன் மறுக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் அப்படி சொல்லல இது குரானுக்கு மாற்றமா இருக்குது வகிக்கு மாற்றமா விசாரணை செய்ய மாட்டாங்க பேச மாட்டாங்க இந்த அடிப்படையில் உள்ளதுதான் இது அறிவுக்கு மாற்றம் என்று சொல்வது இது பால தூரமான ஒரு அவதூறு ஒரு குற்றச்சாட்டு நம்ம ஜமாத் அப்படி என்ன செய்யல சொல்லல ரெண்டாவது விஷயம் அது இந்த மாதிரி இபுன் அப்பாஸ் அறிவிப்பு அறிவுக்கு பொறுத்த நீங்க சொல்ல வேண்டியான இபாதத்துகளை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவுக்கு வந்து நம்ம உள்ள நுழைக்கவே கூடாது பிறை பார்த்த இபாதத் வணக்கம் இந்த வணக்கத்துல வந்து அறிவு நீங்க அழகா சொல்லலாம முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள்கிட்ட எங்களுடைய வணக்க வழிபாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இஸ்லாமிய குற்றவியல் சட்டத்தை பத்தி கேளுங்க நாங்க அறிவுபூர்வமா சொல்லுவோம் இஸ்லாமிய பொருளாதாரத்தை பத்தி கேளுங்க அறிவுபூர்வமா நாங்க சொல்லுவோம் ஏன் நெஞ்சு தக்பீர் கட்டுறீங்க அறிவுபூர்வமா சொல்ல முடியுமா அதனால தொழுகை அறிவு முஸ்லீம் அல்லாத கேட்கிறான் நீங்க நெஞ்சு தக்பீர் கட்டுவதற்கு அறிவுபூர்வமாக என்ன விளக்கம் ஆஹ் முஸ்லீம் அல்லாத கேள்வி கேட்கிறான் அதனால நெஞ்சு தக்பீர் கட்ட மாட்டோம் இப்படி சொல்லுவீங்களா இபாதத்து வணக்கங்க அது நபி எல்லாம் எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அப்படித்தான் நாங்கள் செய்வோம் ஏன்னா எங்கள் அறிவு கொண்டு போய் நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் திணிக்க மாட்டோம் நீங்கள் தொழுகைக்கு முன்னாடி ஒழு செய்கிறீங்க முஸ்லீம் அதான் நான் கேட்குறான் ஒரு நல்ல குளிச்சுட்டு ட்ரிப் டாப்பாக வர்றார் அழகாக பவுடர்லாம் பூசிட்டு மேக்கப்லாம் போட்டு வர்றார் அவர் காற்று பிரிஞ்சிருச்சு காற்று பிரிஞ்சு என்ன செய்கிறாரு ஒழு செய்கிறாரு ஒழு செய்யும் போது மேக்கப் கலையுமா இல்லையா ஒரு முஸ்லீம் அதான் கேட்குறாரு அவர் ரொம்ப ட்ரிப் டாப்பாக வந்தார் ஒழு செய்ய போது தான் மேக்கப் கலையுது இப்போ ஏன் நீங்கள் அறிவுக்கு மாத்தமாவில் இருக்குது நீங்க ஏன் காத்து பிரிஞ்சதான் ஒளி செய்யறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு இப்ப ரொம்ப அறிவுபூர்வமா முஸ்லீம் அல்லாத கேட்டாரு அதான் மாத்தம் சொல்ல முடியுமா எங்க எங்க மார்க்கம் இபாதத்து இபாதம் என்ன செய்ய மாட்டோம் நபிய எப்படி சொன்னாங்களோ அப்படிதான் அங்க செய்வோம் ஒரு பிராமணன் வந்து மீன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் மீன்ல புரோட்டீன் இருக்குது வைட்டமின் சி இருக்கு சாப்பிட வேண்டிய அவன் என்ன சொல்லுவான் இது எங்களுடைய பழக்கங்க எங்க நம்பிக்கை நாங்க சாப்பிட மாட்டோம் இதை சொல்லி நீங்க விளக்கலாமே இது எங்க நம்பிக்கை இது அறிவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நபிகளை கண்ணால பார்த்து அறிவுபூர்வம் விளக்க முடியும் கண்ணால் பார்ப்பதுதான் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் ஃபாலோ பண்ணுவதற்கு தகுதியானது நபிகளை சொன்ன வணக்கம் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கண்ணால் பார்க்கறதுதான் கரெக்டு வேற எதுவும் கிடையாது கரெக்ட் எல்லா மக்களும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது நபிகளை சொன்னாங்களா இல்லையா நாம உண்மை சமுதாயம் சொல்லி பெரும்பான்மை மக்கள் தெரியாத மக்கள் தான் கண்ணால பார்த்துன்னா அவன் பார்த்து என்ன செய்வான் செஞ்சுட்டு போவான் அப்ப இங்க வந்து பிறைய வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்கிறோம் உலகம் வர முடியாது என்பது இது அறிவுக்கு மாற்றம்லாம் கிடையாது கண்ணால பார்த்து வைங்க சொன்னால கண்ணால பார்த்து வைக்கும் போது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வித்தியாசம் வரத்தான் செய்யும் வராம செய்யாது இருக்காது அல்லாவே அப்படித்தான் வச்சிருக்கிறான் நீங்க சயின்ஸ் ரீதியா வளர்க்கலாமே நபிய கண்ணால பார்க்கணும் சொல்லிட்டாங்களா மூணு சைட்டிங் டாட்காம் டாட் காம் இருக்கு என்ன டாட் காம் மூணு சைட்டிங் இல்ல தப்பாவும் போடுவாங்க சரியாவும் போடுவாங்க ஆனா சயின்ஸ் அடிப்படையில் உள்ளது இந்த மூணு சைட்டிங் டாட் காம்ல வந்து பிறை எப்போ எந்தெந்த நாட்டுக்கு கண்ணால் தெரியும் போடுவாங்க அந்த டாட் காம்ல போய் பாருங்க கண்ணால் தெரியக்கூடிய நாடு முதல் நாள் பார்க்கும் போது குறிப்பிட்ட நாடு இன்னும் பல நாடுகளுக்கு தெரியாது அப்ப கண்ணால பார்க்கும் போது சில நாடுகளுக்கு தெரியும் முதல்ல சில நாடுகளுக்கு தெரியும் அடுத்த நாள் தான் இன்னும் சில நாடுகளுக்கு தெரியும் அல்ல அப்படித்தான் வச்சிருக்கான் ஏன் வித்தியாசம் வருது வித்தியாசம் என்பது நீங்க எந்த அறிவுபூர்வமா சொன்னாலும் நபிகள் நாயகத்துடைய முறை கண்ணால் பார்ப்பது கண்ணால் பார்க்கும் போது கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் இரண்டு நாட்கள் வித்தியாசம் ஒரு நாள் வித்தியாசம் வரும் ரெண்டு நாள் வித்தியாசம் வரும் சயின்ஸ் ரீதியாக நிரூபிக்க முடியும் அதை நாம் நிரூபிச்சு காட்டலாம் எப்போ எப்போ நிரூபிச்சு காட்டலாம் கண்ணால் பார்க்கணும் நபிகள் நாயகம் சொல்ல ஏற்றுக்கணும் கண்ணால் பார்க்க வேண்டும் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டால் உலகம் புல்லாம் என்ன செய்யாது ஒரே நாளில் வர ரெண்டு நாள் கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் ஒரு நாள் வித்தியாசம் வரும் அதிகபட்சம் நல்லா என்ன செய்யும் வித்தியாசம் வரும் இதான் சயின்ஸ் என்ன செய்யுது சொல்ல
தாமதமா அடையக்கூடியவங்க ரெண்டு குரூப் இருக்கும் போதே இப்படி சொல்ல முடியும் அப்போ உலகம் உள்ள ஒரே நாள்ல பெருநாள் வர முடியாது இந்த குரான் ஆயிரம் சொல்லி காட்டுது நபிய நாயம் சொல்லி காட்டுறாங்க சூமூதிர் உயர்த்தி அஸ்திரூதிர் உயர்த்தி பைன் கும்ம அழைக்கும் உங்களுக்கு மேகமூட்டமா இருந்தா முப்பதா பூர்த்தி பண்ணுங்க அப்ப ரசூல மேகமூட்டம் வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க இறை தூதர் ஒமா என்ட்ரிக்கு ஹவா அவங்க மனோ இச்சை எப்படி பேச மாட்டாங்க அவங்க பேசுவதெல்லாம் இறை செய்தி அப்ப இந்த வார்த்தையை ஏன் பயன்படுத்துறாங்க உலகம் புல்லாம் மேக மூட்டம் மறைக்காத ஒரு குறிப்பிட்ட போதிக்கு தான் மறைக்கும் அவ குறிப்பிட்ட போதில் வரை மறைக்கக்கூடிய மேக மூட்டம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினால் உலகம் உள்ள ஒரு இடத்துல பார்க்கப்பட்டா அது இன்னொரு பிறகு இன்னொரு நாட்டு செய்யாது கட்டுப்படுத்தாது இந்த வார்த்தை மறைமமா உணர்த்துதா இல்லையா நபியா நாங்க சொன்னாங்க மல்லம் யார் ஃபஜருக்கு முன்னாடி நோன்பு தீர்மானிக்கலையோ அவனுக்கு நோன்பு கிடையாது இந்த கதீஸ் உணர்த்துதான் விளக்கணும் முன்னாடி இந்த கதீஸ ஃபாலோ பண்ணும் போது உலகம் உள்ள அவனை செய்ய முடியாது ஒரே நாள் நோன்பு ஆரம்பிக்க முடியாது ஒரே நாள்ல பெருநாள் கொண்டாட முடியாது இருபத்தெட்டு நாள் என்ன செய்யும் வந்து நிற்கும் அதனால இந்த பிறை பார்த்தல் என்பது இதுல வந்து சயின்ஸ் நுழைக்கவே கூடாது இது வணக்கம் அப்படியான சயின்ஸ் சொல்வது கரெக்டு சயின்ஸ் சொல்லானா இல்லையா அமாவாசை இத்தனை மணிக்கு நீங்கள் சொல்லானா இல்லையா கரெக்ட் பொய் கிடையாது இது இபாரத்து இபாரத்துல வந்து நபிகள் நான் எப்படி சொன்னாங்க அப்படிதான் செய்யும் அதை அதிக கொண்டு செய்யக்கூடாது திணிக்க கூடாது முஸ்லீம் அல்லாதவங்க கேள்வி நம்ம ஜமாத் மாதிரி வேற யாரும் என்ன செய்யல அதை எதிர்கொண்டு பதில் சொல்லவில்லை அப்ப இது கேள்விக்கு அற்புதமா நீங்க என்ன செய்யலாம் பதில் சொல்லலாம் முஸ்லீம் அல்லாதவங்கள்ல ஒரு குரூப் நாமத்தை போடுறான் ஒரு குரூப் பட்டையை போடுறான் ஏன்பா உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி என்ன செய்யும் அது உங்க நம்பிக்கை அவன் நாமம் போற அவன் நம்பிக்கை பட்டையை போய் இவன் நம்பிக்கை அது மாதிரி நம்பிக்கை என்று வந்து விட்டால் இது எங்க நம்பிக்கை நம்பிக்கை நாங்கள் எப்படி நம்புறோம் சும்மா கூட்டுத்தனமா நம்பல ரப்புதாரி சொல்லக்கூடிய குற்றவியல் சட்டங்களை பார்க்கணும் அவன் மனித உணவு வழங்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்கணும் குரான் சொல்லக்கூடிய சயின்ஸ் தான் விஷயங்களை பார்க்கணும் அப்ப ரப் படைச்ச உண்மையான கடவுளை தவிர வேற யாரும் இப்படி சொல்ல முடியாது என்று முடிவுக்கு வந்த பிறகு இபாதத் ரீதியாக அவன் என்ன சொன்னாலும் அது நம்முடைய அறிவுக்கு உட்பட்டாலும் உட்படாவிட்டாலும் நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் நீங்க என்ன செய்வீங்க கடவுள் என்ப உண்மையான கடவுள் யார் என்பதற்கு அறிவுபூர்வமான வாதம் அவங்கள்ட்ட இருக்க நம்ம செய்யும் அறிவுபூர்வமான வாதம் இருக்கும் வணக்கம் என்று வந்து விட்டால் அது அறிவு நாம செய்ய மாட்டோம் கொண்டு போய் திணிக்க மாட்டோம் அல்லா சொன்ன மாதிரி நம்ம செய்யணும் செய்யும் வளர்ச்சிங்களா அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி பிறையை கண்ணால் பார்த்துத்தான் ரமதானையும் நோன்பையும் நோன்பு வைப்பதையும் நோன்பை விடுவதையும் தீர்மானிக்க வேண்டும் ஹஜ்ஜையும் தீர்மானிக்க வேண்டும் இதுதான் அல்லாஹின் கட்டளை இதுதான் நபி சல்லா அலிஸ்லம் கட்டளை என்பதை மிக உறுதியாக நீங்கள் தெளிவுபடுத்தினீர்கள் குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையில் சகாபாக்களும் இதைத்தான் பின்பற்றினார்கள் மிக தெளிவான வழிமுறைகளில் ஒரு நூற்றாண்டு வரையும் அனைவரும் பின்பற்றி தான் வந்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் நமது சகோ ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்றால் என்னவென்றால் நமது சகோதரர்கள் ஒரு புதிய கருத்து வரும்போது அதன் பக்கம் எடுத்து செல்லப்பட்டு விடுகிறார்கள் அவர்கள் யாருமே ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஏன் ஜப்பானும் அமெரிக்காவும் ஒரே நாளில் புத்தாண்டை கொண்டாடுவதில்லை நியூ இயரை கொண்டாடுவதில்லை என்று யாரும் கேட்பதில்லை கேட்க துணிவதில்லை ஏன் ஒரே நாளில் ஆஸ்திரேலியாவும் அமெரிக்காவும் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால் கிறிஸ்துமஸை ஒரே நாளில் ஏன் கொண்டாடுவதில்லை என்ற வாதத்துக்கு போவதில்லை இது வந்து இயற்கையான ஒரு விஷயம் இரண்டு நாளில் வரும் அந்த ஒரு சாய்ஸ் அந்த சாய்ஸை நபி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவர்களுக்கு எளிதாக்கி இருக்கிறார்கள் அல்லாவின் ரசூல் எளிதாக்கப்பட்டு எளிதாக்கி விட்ட பின்னால் நம்ம அதையே நம்ம ஏன் கடித கடிதப்படுத்த வேண்டும் என்ற கேள்வி அங்கே எழுவதில்லை இதனால் ஒரு புதிய கருத்து வரும்போது நம்ம சகோதரர்கள் ஒரு நல்ல அடிப்படையில் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டாட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சில நேரங்களில் என்ன செய்தால் பிறை பார்க்க வேண்டும் என்ற தெளிவு அவர்கள் இருந்தாலும் இந்த கருத்து உடையவர்கள் கூட சில நேரங்களில் சில பொய்யான தகவலையும் சொல்லிவிடுறார் பிறை பார்த்து விட்டோம் பிறை பார்த்து விட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு தவறான தகவல்களையும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சவுதி அரேபியா இருந்தாலும் அவர்களும் மார்க் அடிப்படையில் அவர்களுடைய பத்தாவது படி பிறை பார்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இருந்தாலும் பல ப்ராக்டிக்கல் ரீசன்ஸ்க்காக பல நடைமுறை காரணங்களுக்காக அவர்கள் பிறை பார்த்து விட்டாது அந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான தகவல்கள் வருவதாக செய்து வருகிறது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு கேரளாவில் உண்மையாக பிறை பார்த்தார்களா என்பதே ஒரு அது உண்மையா அது உண்மையா அந்த தெளிவு வேண்டும் இதில் வந்து இந்த மாதிரி உண்மையாக பார்த்தார்களா இல்லையா என்பதை எப்படி தெளிவுபடுத்துவது நாம் முற்காலத்தில் அவர்கள் பிறை என்பது மார்க்க விஷயம் இபாதத்து என்ற விஷயத்தில் ரொம்ப பேணுதலாக இருந்தார்கள் இப்போது நமது சகோதரர்களே அந்த விஷயத்தில் பேணுதலாக இருப்பதில்லை இந்த நேரத்தில் பல மிக்ஸ
இப்போ வந்து ஒரு சகோதரர் நல்ல சகோதரா இருக்காரு பின்னாடி பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ரொம்ப இயல்பாக எடுத்துக்கிறாங்க இது ஒன்று இது ஒரு காரணம் வந்து எல்லாரும் பன்னெண்டுக்கு ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் பண்ணுறாங்க இன்னொரு நோக்கம் என்னென்னா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு காலண்டர் வேணும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு ஒரு காலண்டர் இருக்கு இந்துக்களுக்கு ஒரே காலண்டர் இருக்கு அவங்கெல்லாம் பின்பற்றிட்டு போகிறாங்க நமக்கு இல்லை நமக்கு எந்த தேதியும் தீர்மானிக்க முடியல ஒரு கல்யாணம்னா எந்த டேட்டுன்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு நம்ம ஏன் வந்து செவ்வால் இத்தனா தேதி என்னை கல்யாணம் நடக்குது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடிகிறதில்ல இப்படிலாம் நம்ம பின்தங்கி இருக்கோம் நம்மளால் சொல்ல முடியல இப்படி ஒரு நல்ல காரியத்தை சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா அதாவது நோன்புக்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இதை வந்து எடுத்துக்கிறோம் பிரே பார்க்குறது அப்படின்னு எடுத்துக்கணுங்கிறீங்க விதி விலக்காக நம்ம மற்ற இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ஒரு காலண்டர் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இந்த தேதியில் ஒரு வரலாம் இருபத்தொம்பதாம் முப்பதாம் தீர்மானி தீர்மானிக்கிறதே ஒரு க இதாக இருக்கு இதாக இருக்கு நம்ம ஒரு இன்னைக்கு இது பிரை வரலாம் வர இந்துக்கள் எடுத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க இது இன்னைக்கு வந்து அமாவாசை நாளைக்கு பாட்டாம நாளைக்கு பேர அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சிம்பிளாக சொல்லிடுவாங்க நம்ம வந்து அது கூட புரியாமல் அமாவாசைக்கு அடுத்த நாளே பேரன்னு சொல்லிடுவோம் கேள்வி அவங்க சுருக்கமாக கேட்கணும் அதனால நம்ம அது மாதிரி ஒரு காலண்டர் அதாவது நோன்பை தவிர மற்ற இதுக்கு ஒரு காலண்டர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாமா அவங்களோட இதுவும் தீர்மானிக்க குறைதாயிடும் ஏன்னா நீங்கள் முகரம் மற்ற எல்லாத்துக்கும் பார்த்துட்டு இருக்க தேவையில்லை இன்றைக்கு பிறை பார்க்கப்படுது இந்த மாதம் பிறை பார்க்கப்பட்டதுன்னு உணர்வுகளும் அறிவிப்பு செய்ய தேவையில்லை இந்த ரமலானுக்கும் ஹஜ்ஜு மாதத்துக்கு மட்டும் சொன்னால் போதும் அப்படிங்கிற நிலைப்பாடு எடுக்கலாமா காதன்று நம்ம புதுசாக உண்டாக்கலாமான்னு கேட்குறீங்களோ ஆமாம் கேட்குறேன் ரெண்டாவது தவறான பிறைகள் வந்து அதை எப்படி தீர்மானிக்கிறது அதாவது தவறான பிறை தகவல் வந்தால் நம்ம த சரியாக தப்பான் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த பகுதியிலிருந்து பிறை தகவல் வந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் சொல்கிறோமோ அந்த பகுதியில் பிறை பார்த்து நீதமாக ரெண்டு பேர் நம்ம வெளிப்படை தான் எல்லாத்துக்கும் வெளிப்படையில் வந்து நீதமாக ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கிறாங்க அவங்க நம்ம வெளிப்படை நல்லவங்க நமக்கு தெரியுது அவங்க நாங்கள் பிறகு பார்த்து சாட்சி சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் அவங்க பொய்யாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதனுடைய பாவத்தை அவங்க நல்லாட்ட பார்த்துக்கிடுவாங்க நம்ம வெளிப்படையான பறவைங்க எப்படி இருக்கணும் நல்லவங்களா கெட்டவங்களா நம்ம நல்லவன் மாதிரி நமக்கு நல்லவன் நம்ம வெளிப்படையான பார்வை தெரியும் ரசவா தான் சொல்றாங்க நீதமா ரெண்டு பேர் நீதமா ரெண்டு பேர்னா ஒரு பொய் சொல்லக்கூடிய இருக்குது அவன் தான் பிற பார்த்தாங்க ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது பொய் சொல்லக்கூடிய சொன்னா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது எப்படி இருக்கணும் நீதமா ரெண்டு பேர் முஸ்லீமா இருக்கணும் நல்லவங்க மக்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கணும் அறியப்பட்டிருக்கணும் பொதுவாக மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு சகோதரனும் அதை உறுதிப்படுத்த முடியாது இது நம்ம நிர்வாக செட்டப் வச்சிருக்கோம் எதுக்கு நிர்வாக செட்டப் ஏன் நம்ம தகுதி ஜமா தலைமைக்கு போன் போட்டு கேட்குறாங்க நம்ம தலைமை என்ன செய்யாது உறுதிப்படுத்தாமல் வெளியே தகவலை சொல்ல ஒரு ஊரில் பிரபா தகவல் வந்து நீங்கள் தலைமைக்கு சொல்லுங்க ஏன் நம்ம நிர்வாக செட்டப் தலைமைக்கு சொல்லுங்க நம்ம வைக்கிறோம் மார்க்கத்தில் தலைமைக்கு சொல்லணும் கட்டாயம்லாம் கிடையாது எல்லோரும் உறுதிப்படுத்த முடியுமா எல்லோரும் உறுதிப்படுத்த முடியாது நபிகள் நாயகம் காலத்தில் வந்து பிறகு பார்த்த தகவல் ஆட்டவன் சொன்னாங்க நபிகள் நாயகத்தில் வந்து சொன்னாங்க ஏன் நபிகள் நாயகத்தை சொன்னாங்க அவங்க ஆட்சி தலைவர் அப்ப எல்லோரும் உறுதிப்படுத்த முடியாது நபிகள் என்ன செய்வான் ஆட்சி தலைவராக இருக்கிறவங்க உறுதிப்படுத்துவாங்க இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய நாடு வந்து இஸ்லாமிய நாடு கிடையாது இங்க உள்ள அரசாங்கம் நமக்கு என்ன செய்யாது முஸ்லீம் அடிப்படையில உறுதிப்படுத்த உதவி பண்ணாது அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் நாம ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கி நம்ம பல விஷயங்களுக்கு தாவா பணிகளுக்காண்டி இந்த மாதிரி உறுதிப்படுத்துறது இதுக்காக நம்ம ஜமாத் என்ன செய்யும் மாநில தலைமை வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்க பார்க்கப்பட்டாலும் அதை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவலை வந்து உறுதிப்படுத்துவதை ஜமாத் என்ன செய்யும் மாநில தலைமை மேற்கொள்ளும் நிர்வாக வசதிக்காண்டி அப்ப அந்த அளவு நம்ம என்ன செய்யறோம் உறுதிப்படுத்தி தான் நம்ம ஜமாத் அறிவிக்கும் அதுல வந்து தகவல் சொல்றவங்களே பொய்யா சொன்ன வச்சுக்கிடுங்க அந்த பாவத்துல அல்லாட்டு என்ன செய்யணும் பதில் சொல்லிக்கிடுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு புது காலண்டர் உண்டாக்கலாமா கேட்கிறாங்க நம்ம மார்க்கத்துல எது எதுக்கு நம்ம பிற பார்க்கறதுக்கு நம்ம பிற பார்க்கணும் மற்ற விஷயத்துக்கு தேவையா சமுதாயத்துக்கு அல்லா வந்து சூரியனையும் காலக்கணக்கு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் யூதர்கள் சூரியனை ஃபாலோ பண்றாங்கனால கிறிஸ்தவர்கள் சூரியனை ஃபாலோ பண்றாங்கனால அல்லா நமக்கு அனுமதிச்சோம் நம்ம ஏன் நம்ம ஏன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அல்ல சூரியன் சொல்லித்தானே செய்யறான் ஜாலு ஷம்ச நியாகன் அல்ல சூரியனை ஒளியாக ஆக்கினான் சூரியன் எதுக்கு ஒளி வெளிச்சமாக ஆக்கினான் எதுக்கு நீ தாய்லமும் ஆயுத சினியின் சூரியனை வைத்து நம்ம என்ன செய்யலாம் வருட கணக்கை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு யூதம் வந்து சோறு
இது மக்களுக்கு பெரிய சிக்கல் நாங்க ஹிஜ்ரி காலண்டர் போடுறாங்களா இல்லையா இவங்க வந்து சம்பளம் வாங்கும் போது கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்லா இருந்தா இவன் ஹிஜ்ரி காலண்டர் ஒன்னா தேதிக்கு வாங்குறானா கிபி காலண்டர் ஒன்னா தேதிக்கு வாங்குறானா அப்ப அவன் யூதன் சொல்ல முடியுமா யூதனை பின்பற்றான் சொல்ல முடியுமா சூரிய அவன் எல்லா நடைமுறை சாத்திய பல மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு நாட்டுல வந்து இது நடைமுறை சாத்திய மற்றது உமதகத்தா ஹிஜ்ரி கணக்க உண்டாக்குனாங்கன்னா எல்லாமே முஸ்லீம் ஆட்சி எல்லாம் ஒரே ஆட்சி அவங்க சட்டத்தை போல சட்டத்தை போல எல்லா மக்களும் கட்டுப்படுவாங்க இவன் பலதரப்பட்ட மக்கள் வாழ்றோம் அதனால இனி முஸ்லீம்களுக்கு காலண்டர் அவசியம் கிடையாது மார்க்கத்துல அப்படி ஒரு சட்டமும் கிடையாது நாம நினைச்சா இப்ப இருக்கிற காலண்டர் ஃபாலோ பண்ணி போவதுதான் எல்லோத்துக்கும் சிறந்தது ஏன் தனிச்சு காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மார்க்கா அப்படி நமக்கு என்ன செய்யல சொல்லவில்லை அஸ்லாம் வலைக்கம் என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா அல்லா வந்து குரான்ல சொல்றான் நீங்கள் செய்யாத ஒன்றை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லாதீர்கள் நீங்கள் செய்யாத ஒன்றை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லாதீர்கள் அப்போ வந்து அதன் அடிப்படையில் வந்து அல்லா வந்து நீங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கிறான் அப்போ ரசுல்லா வந்து அதை தொழுது காமிக்கிறாங்க நீங்கள் சக்கா சாரி நீங்கள் வந்து நோன்பு வைங்கள்ங்கிறான் ரசுல்லா வந்து இப்படி தான் நோன்பு வைக்கணும்னு சொல்லித்தராங்க அப்போது ரசுல்லா வந்து பிறையை பார்த்து நோன்பு வைங்கள் பிறையை பார்த்து நோன்பு விடுங்கள்ங்கிறாங்க அப்போ ரசுல்லா பிற பார்த்ததா அதீஸ் இருக்குதா ரசுல்லா வந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது நோன்பு முடிஞ்ச உடனே மகரீப்ல போய் மேற்கு திசையில பிற பார்த்ததா அதீஸ் இருக்குதா இல்லையா சரி இவன் சகோதரர் கேட்ட கேள்வி வந்து இஸ்லாத்துடைய அடிப்படையை அவங்க இன்னும் நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும் ரசூல்லா பிற பார்த்தாங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க மார்க்கம்னா என்ன அர்த்தம் ரசூல்லா பார்த்தது மட்டுமா மார்க்கம் அதாவது காணலுக்கும் ஹசனா விமன் கான எருஜுல்லாக வலியோமல் ஆகியோர் தக்கலல்லா கசீரா யார் அல்லாவை நம்புகிறானோ மறுமை நாளை நம்புகிறானோ அல்லாவை அதிகமாக நினைவு கூறுகிறானோ அவனுக்கு அல்லாவின் தூதரிடம் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் அழகிய முன்மாதிரி என்ன அர்த்தம் நடிகள் நாய மார்க்கம் என்று எதை செய்தார்களோ அது மார்க்கம் அதை ஒரு மூமின் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயக மார்க்கம் என்று எதை சொன்னார்களோ அதை ஒரு மூமின் மார்க்கம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயக மார்க்கம் என்று எதை அங்கீகரித்தார்களோ அதை ஒரு மூமின் மார்க்கம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவன் மார்க்கம் பின்பற்றமா இல்லையா ரசூலா செஞ்சு காட்டின மட்டும்தான் நீங்க மார்க்கம் பின்பற்றீங்களா நான் கேட்கிறேன் ஒவ்வொரு விஷயமா நம்ம எடுப்போம் ரசூலா செஞ்சது மட்டும்தான் எடுக்க மார்க்கம் எடுக்கிறீங்களா அவங்க சொன்னது நீங்க மார்க்கம் எடுக்க மாட்டீங்களா எத்தனை விஷயங்கள் நீங்க சொன்னது நம்ம மார்க்கம் எடுக்கிறோம் அவங்க செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க அவங்க சொல்லி இருப்பாங்க அது மார்க்கமா இல்லையா பல விஷயங்கள் ரசூலா என்ன செய்வாங்க நீங்க வந்து இப்ப ஒரு நபிகள் நாயன் காலத்துல என்ன செய்வாங்க குழந்தைகளை கொள்ளாதீர்கள் அப்படின்னு நபிகள் சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் நபிகள் நாயன் கொல்லவும் இல்ல சகாபா என்ன செய்யக்கூடாது இது வாய்மொழியா சொன்னதுதான் ரசூல்லாவ செஞ்சு காட்டல குழந்தைகளை கொள்ளாதே செஞ்சு காட்டல நான் கொள்வேன் சொல்ல முடியுமா எத்தனை சட்டங்கள் இருக்குது நபிகள் நாயன் பல விஷயங்கள்ல வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க செஞ்சு காட்டியிருக்க மாட்டாங்க அப்படி பல விஷயங்கள் பொய் சொல்லாதீங்க ரசூல சொன்னாங்க அப்ப ரசூல செஞ்சாங்க பொய் சொல்ல வாழ்ந்து காட்டிருக்கிறாங்க இன்னும் பல சட்டங்கள் இருக்குதா இல்லையா அப்ப நபிகள் நாயன் சொன்னாங்க நீங்க பிறைய பார்த்து நோன்பு எங்க சொன்னாங்க இது ரசூல சொன்னது மார்க்கமா இல்லையா நபிகள் சகாபாக்கள் பிறையை தேர்ந்தாங்களா இல்லையா நபிகள் நாய வாழும் போது இது மார்க்கமா இல்லையா அப்ப நபிகள் நாயன் செல்லாத வந்து அவங்க பிறைய பார்த்தா தான் மார்க்கம் எதுக்கு எடுக்கிறீங்க அவங்க சொன்னாங்க பிறையை பார்த்து நோன்பு எங்க சொன்னாங்களா இல்லையா எல்லா மக்களும் உத்தரவு போட்டாங்களா இல்லையா அப்ப நபிகள் நாயம் செல்லாத அவங்க சொன்னாலே மார்க்கம் தான் அவங்க செஞ்சும் காட்டி இருக்கிறாங்க எப்படி செஞ்சு காட்டி இருக்கிறாங்க அகமதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி ரெண்டாவது ஹதீசா பதிவு செய்யப்பட்டு ஆயிஷா அறிவிக்கிறான் அவர்கள் மற்ற மாதங்களுக்கு பிறை பார்ப்பதற்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை விட ஷாபான் மாதத்திற்கு பிறை பார்க்கிறதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் எப்படி சொல்றாங்க மற்ற மாதங்களுக்கு பிறை பார்ப்பதற்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை விட ஷாபான் மாதத்திற்கு பிறை பார்க்க பிறை பார்ப்பை முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் சும்ம எசோமதி ரூயத்தி ரமதான் பிறகு அந்த ஷாபானுடைய கணக்கு அடிப்படையில் ரமதானுடைய பிறையை பார்த்து நோன்பு வைப்பார்கள் ரமதானுடைய பிறை தெரியவில்லை என்று சொன்னால் முப்பது நாள் என்ன செய்வார்கள் அவங்க பூர்த்தி செய்வார் முப்பது செவ்வாய் மாசத்துடைய பிறை தெரியவில்லை என்று சொன்னால் முப்பது நோன்பாக பூர்த்தி செய்வார்கள் நபிய நாய் பிற பார்த்தாங்க இருக்குதா இல்லையா மத்த மாதங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை முக்கியத்துவத்தை விட ஷாபான் மாசத்துக்கு பிறை பார்க்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க என்ன அர்த்தம் நபிகள் நாய் பிறை தேடுவாங்க அர்த்தம் மற்றவங்க தேட சொல்லுவாங்க நபிகள் நாய் தேடுவாங்க அப்ப நபிகள் நாய் பிற
யாரா ரசூலா போட்ட உத்தரவு மார்க்கம் இல்லை செஞ்சு காட்டினா மார்க்கம் சொன்னா வச்சுக்கிடுங்க அவன் காஃபி ஆயிருவான் ரசூலா போட்ட உத்தரவும் மார்க்கம் தான் எதையெல்லாம் உத்தரவா போட்டாங்களோ அதை எல்லாம் நான் மனசு செய்யணும் செஞ்சு செய்யத்தான் செய்ய வேண்டும் அவங்க செய்யாவிட்டா மனசு செய்யணும் செய்ய வேண்டும் அதனால பிழை பார்க்க வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டார்கள் நபியல் நான் காலத்துல மக்கள் என்ன செய்தார்கள் பிறை பார்த்தார்கள் நபியல் நான் என்ன செய்தார்கள் பிறை பார்த்தார்கள் ஹதீஸ் என்னதுக்கு ஆதாரம் இருக்கு பெண்கள் தரப்பு தான் கேள்வி கேட்கிறாங்க ஒருவர் வெளியூரில் நோன்பு வைத்து விட்டு வந்தால் பிறையை முப்பதாக பூர்த்தி செய்தால் அவருக்கு முப்பத்தி ஒன்னாக இருக்குமே இது சரியானதா மாதம் என்ற இருபத்தி ஒன்பது நாள் முப்பது நாள் என்று நபியல் கூறிய விளக்கம் அவங்களே கேள்வியும் கேட்டு அவங்களே பதில் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு சவுதி என்ன செய்யறாரு ஒரு நாள் முன்கூட்டியே பிற பார்த்துட்டாங்க பிற பார்த்து என்ன செய்யறாரு இந்தியாவுக்கு வர்றாரு இந்தியாவுக்கு வரும்போது இந்தியா ஒரு நாள் லேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்க அவர் நோன்பு வச்சுக்கிட்டே வந்தாரு அப்ப இந்தியாவில் இருபத்தி ஒன்பதாம் நோன்பா இருக்கும் அவருக்கு எத்தனையா இருக்கும் முப்பதா இருக்கும் இந்தியாவில் முப்பதா இருக்கும் முப்பத்தி ஒன்னா வைக்கலாமா வைக்க கூடாது நபியா நாங்க சொல்லிட்டாங்க மாதம் என்பது எத்தனை தான் இருபத்தி ஒன்பது அல்ல முப்பது அப்ப அவர் சவுதியில முன்கூட்டி அடைஞ்சதுனால அவர் முப்பது நோன்பு வச்சப்ப என்ன செய்யக்கூடாது அவர் நோன்பு வைக்க கூடாது மாதம் என்பது முப்பது தான் இந்தியாவில் எப்போ அவர் மாசத்தை அடையிறோம் அப்போ அவர் என்ன செஞ்சுக்கணும் பெருநா கொண்டு அடைக்கணும் முப்பத்தி ஒன்று நோம்பு என்ன செய்யக்கூடாது வைப்பது கூடாது அஸ்லாம் வலைக்கும் இப்போ பிறை சம்பந்தமாக வந்து தமிழகம் வந்து ஒரு பகுதியும் சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அது தான் வந்து மக்கள் முடிவு பண்ணுறோம் பெருநாளும் சொல்லி அறிவிக்கீங்க ஆனால் கடந்த கடந்த காலங்களில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடு தவிர்த்தம் மற்ற அமைப்புகள் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றம் அப்படிங்கிற அமைப்பில் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு மாவட்டமா பிறையை பார்த்து நோம்பு கொண்டாடிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் பல விவாதங்களுக்கு அப்புறம் பல கருத்தங்களுக்கு அப்புறம் அந்த முடிவு வந்து தமிழகம் ஒரு பகுதியாக வந்து முடிவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பிறையை பார்த்து இப்போ கன்னியாகுமரியில் பார்த்தா சென்னையில் இது பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இப்பொழுது தமிழகம் என்று நீங்கள் முடிவு செய்திருக்கீர்கள் இன்னும் வருங்காலங்களில் தமிழகம் இந்தியா என்று முடிவு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் அமையுமா ஏன்னா கடந்த காலங்கள் வச்சு கேள்வி கேட்கிறேன் சார் இந்த கேள்விக்குரிய பதில வந்து நான் என்னுடைய உரையில தான் நான் செஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறேன் இப்ப நபியா நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் எல்லை என்ன செய்யல அவங்க நமக்கு சொல்லி காட்டல எல்லையை தீர்மானிக்க கூடியதை வந்து யார்கிட்ட விட்டுருக்காங்க மக்கள்கிட்ட விட்டுருக்காங்க அது சௌமு யோம தசுமூன் நீங்க என்னைக்கு மக்கள் என்னைக்கு நோம்பு தீர்மானிக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் நோம்பு ஒரு சித்திரு யோம இஃப்திரு நாஸ் மக்கள் என்னைக்கு பெருநாள் தீர்மானிக்க நோன்பு பெருநாள் ஒரு அல்லஹா யோம ரஹின் நாஸ் மக்கள் என்னை ஹஜ்ஜு பண்ணால் தீர்மானிக்கிறாங்களோ அது ஹஜ்ஜு பண்ணால் நிறைய நான் சொல்லியிருக்கிறாங்க மக்கள்கிட்ட விட்டு எல்லையை தீர்மானிப்பது தான் அப்போ ஆரம்ப நம்ம ஒரு சில ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்தந்த மாவட்டங்கள் என்ன செஞ்சாங்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் அப்படி தான் இருந்துச்சு நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒரு நாள் பெருநாளாக இருக்கும் கோவை மாவட்டம் செஞ்சு இன்னொரு நாள் பெருநாளாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் அப்படி இருக்கும்போது அப்படி இருந்து கொண்டு இருக்கும்பொழுது அது பலவிதமான சிக்கல் என்ன செய்து உண்டாச்சு அப்போ அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம நபிகள் நாயகம் செல்லாத சொல்லும் எல்லையை தீர்மானிக்காமல் இருக்க மக்கள் நன்மைக்கு தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லிட்டாங்க நான் உங்களை சில விஷயங்களை சொல்லாமல் விட்டிருக்கின்றேன் அது மக்கள் நன்மையாக இருக்கும் அப்போ நம்ம மக்கள் அனைவரும் தமிழக அளவில் ஒன்றுபட்டா அது நிர்வாக ரீதியாகவும் மாநிலங்கள் அடிப்படையிலையும் ஒரு லீவ் விடுவதற்கு என்ன செய்யும் மக்கள் நன்மைக்கு இதை சொல்ல சொல்கிறாங்களா இல்லையா அப்போ தமிழக அளவில் ஒன்றுபடுவது எந்த குரானுக்கும் எந்த ஹதீஸுக்கும் மாற்றம் இல்லை மாவட்ட அளவில் ஒன்றுபடுவதும் மாற்றம் கிடையாது தமிழக அளவில் ஒன்று பண்ண கிடையாது அது எந்த குரான் வசனத்தையும் எந்த ஹதீஸையும் மறுக்காது மக்கள் அனைவரும் அப்படி நினைச்சாங்க அசம்பிளி ஆகுறாங்க அப்ப இது மார்க்கத்துக்கு மாற்றம் இல்லை வரக்கூடிய காலத்துல தமிழ்நாடு கேரளா ஒன்று போறதா வச்சுக்கிடுவோம் எப்படி ஒன்று போடணும் எப்படி ஒன்று போடணும் இங்க சொன்னா அவன் ஏத்துக்கணும் அங்க சொன்னா இவங்க ஏத்துக்கணும் இப்படி ஒன்று படும் போது இது எந்த குரான் ஆயத்துக்கும் மாற்றமா இருக்காது எந்த ஹதீஸுக்கும் செய்யாது மாற்றமா இருக்காது ஆனால் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றுபடக்கூடிய நிலைமை உண்டாக வேணும் அதே அது தமிழ்நாடு இந்தியா பாகிஸ்தான் வருதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க தமிழ்நாடு டெல்லின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க இது ஹதீஸுக்கு மாற்றம் ஆயிடும் இது தூரமான பகுதி அணி செஞ்சிடும் ஆகிவிடும் வெகு தூரமான பகுதி ஆயிடும் பல சிக்கல் அதை செய்யும் மார்க்கத்துக்கு ஹதீஸை மீறக்கூடிய நிலைமை வரும் என்பதனால் எதிர்கால அப்படி நிலைமை வருதுன்னு வச்சுடுங்க தமிழ்நாடு கேரளாம் வருது பக்கத்து பக்கத்து ஏரியாவா இருக்குது எந்த குரானுக்கும் மாற்றம் இல்லை ஹதீஸுக்கும் மாற்றம் இல்லை ஒன்று போடுவோம் சொன்னால் மார்க்கத்து என்ன கிடையாது தப்
இப்ப சகோதரி என்ன கேள்வி வைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நபி அல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் உங்கள்ட்ட வந்து அவங்களுடைய காலத்துல ஒரு வாகன கூட்டம் வர்றாங்க ஒரு வாகன கூட்டம் வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்க பிறையை பார்த்துதான் நபி அனாயம் சாட்சி சொல்றாங்க அப்ப நபி அனாயம் செஞ்சாங்க அமரகும் அயுஃப்திரு அந்த வாகன கூட்டத்தார நோம்பை விடுமாறும் வா எகுது இதா முசல்லாவும் இலா கதின் மறுநாள் காலை அவங்களுடைய முசல்லாக்கு பொம்மரசன உத்தரவு போட்டாங்க அப்ப நபி அனாயம் செல்லாம் காலத்துல வந்து ஒரு வாகன கூட்டம் பிறவா தகவலா சொல்றாங்க நபி அனா அவங்க நோம்பை விட்டு அவங்க தொழு திறந்து என்ன செய்யறாங்க போக சொல்றாங்க அப்ப இது என்ன விளங்குது நபி அல் நாயம் சல்லாசம் காலத்துல வந்து அந்த வாகன கூட்டம் எந்த ஏரியாவை பிறகு பார்த்து வந்து சொல்றாங்களோ அந்த பிறகு நபி அல் நாயம் சல்லாசம் கூட எல்லையா இருக்கல அதான் நீங்க உங்க ஏரியாவுக்கு போங்க நினைச்சிறாங்க சொல்றாங்க நம்ம பாக்குறமா இல்லையா ஆரம்ப காலங்களில் நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒரு பிறநாள் வரும் அது மாதிரி மதுரை மாவட்டத்தில் இன்னொரு நாள் பிறநாள் வரும் இந்த மாதிரி பக்கத்து பக்கத்து மாவட்டத்தில் என்ன செஞ்சிருக்கு பெருநாள் வித்தியாசம் வரும் அப்ப அந்தந்த ஏரியா மக்கள் ஒன்றுபடுவது குரான் அரிசிக்கு மாற்றம் இல்லாமல் நெல்லை மாவட்டம் மட்டும் ஒன்றுபடுவாங்க அது மாற்றம் கிடையாது மதுரை மாவட்டம் மட்டும் ஒன்றுபடும் அது மாற்றம் கிடையாது அது காலத்தை பொறுத்து மாறும் ஆனா எந்த கதிசுக்கும் குரானுக்கு மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி நபிகள் நாயகம் வாழும் போது வாகன கூட்டத்தார் பிறப்பாட்டு சொல்றாங்களா இல்லையா அது நபிகள் நாயகம் செல்லாதேசில் அவங்க பிறை தகவலை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பகுதியா இருக்கல அவங்க பகுதியா இல்ல அது நபிகள் நினைச்சிடாங்க வாகன கூட்டத்தார் நோம்ப விடுமாறு நீங்க பிறப்பாத்துறீங்களா இல்லையா பிறப்பாத்த நீங்க நோம்ப விடுங்க உங்க ஏரியாவில் நீங்க என்ன செய்யுங்க பெருநாத்தோட அவங்களுக்கு உத்தரவு போடுறாங்க இந்த ஹதீசும் தெளிவா காட்டு நம்ம நம்ம பகுதியில் பார்க்கக்கூடிய பிறை தகவலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தூரமான பகுதியில் பார்க்கப்பட்ட செய்யக்கூடாது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அந்த பகுதி என்பது மக்களுடைய உரிமையில உள்ளதுனால நபிகள் நாயம் செல்லாம் காலத்துல வாகன கூட்டத்தார் பிறை பார்த்த போது இவங்க பகுதி இல்லை இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம போது எதை நம்ம கருத மாட்டோமோ அங்கிருந்து பிறை தகவல் வந்து நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் எனவே அந்த ஹதீஸ்ல இடப்பட்ட கட்டளை வாகன கூட்டத்தாருக்கு இடப்பட்ட கட்டளை தான் நபிகள் நாயம் செல்லாத ஒட்டுமொத்த மக்கள் என்ன செய்யல நோம்ப விட சொல்லல வந்த வாகன கூட்டத்தார் விட சொன்னாலும் என்ன செய்யுது ஹதீஸ்ல இருக்குது இதுதான் அந்த ஹதீஸ்ல தெளிவான வாசகம் வரும்போது இப்போ இந்த மாதிரி இந்த பிறை காரணத்தினால் தள்ளப்பட்டதுனா அந்த மூன்று நாள் தள்ளி போயிட்டு அந்த குர்பானி கொடுப்பவர்களுக்கு அந்த குர்பானி கபுல் ஆகுமா இதான அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மார்க்க அடிப்படையில் நாம் செய்யும் போது அதை அல்ல கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்வான் விளைஞ்சுங்களா இப்ப நவீன நாயன் சொன்னாங்க நீங்க லைலத்துல் கதிரை வந்து ஒற்றைப்படை இரவில் தேடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாம என்ன செய்யறோம் நம்ம பிறப்பாத்த கணக்கு அடிப்படை ஒற்றைப்படை நம்ம என்ன செய்வோம் லைலத்துல கதிர் தொழுவோம் சவுதிகள் இரட்டைப்படையா கூட இருக்கும் அமெரிக்கா கதை பகலா கூட என்ன செய்யும் இருக்கும் இப்ப எந்த நாம பார்க்கணும் நவீன நாயகம் சொன்ன அடிப்பை நாம பிறகு பார்த்தோமா நாம ஒற்றைப்படை ஏதோ நம்ம தொழுதோமா கண்டிப்பா அதை நம்ம உனக்கு தான் நிச்சயமா ஏற்றுக்கொள்வான் இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது நபிகள் நாயகம் சொன்ன அடிப்படையில் நாம செய்கிறோமா சென்னையில ஏன் பிரச்சனை வந்துச்சு சென்னையில உள்ள சுன்ன ஜமாத் என்ன பண்ணாங்க எங்கேயோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஊர்ல பார்த்த பிறகு ஏத்துக்கிட்டாங்க மாலேகான் மாலேகான் என்பது நபிகள் நாயம் சொன்ன அந்த சட்டத்துக்கு மாற்றமா மக்கள் ஒன்று போன இருக்குது தூரமான போதில இருந்து வந்தா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது இருக்குது அப்ப மக்கள் ஒன்றுபடுறதும் கிடையாது அவன் நம்ம பிறகு ஏத்துக்க மாட்டான் நம்ம அவங்க பிறகு ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படிதான் எல்லாம் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் தூரமான பகுதியாவும் இருக்குது இவங்க என்ன செய்யறாங்க குழப்பத்தை ஒன்று போனதுக்காண்டி எந்தவித சாட்சியும் இல்லாமல் மாலை காலத்தில் உள்ள பிறகு ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த நபிகள் நாயம் சொன்ன சட்டத்துக்கு உட்பட்டு வருதா அப்ப நபிகள் நாயம் சொன்ன சட்டத்துக்கு மாற்றமா போகுது இதன் காலம் நம்ம என்ன செய்யறோம் நாங்க நபிகள் நாயகம் சொன்னதான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நீங்க மார்க்கத்துக்கு மாற்றமா போறீங்க அப்ப அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்க மார்க்க சட்டத்தை நீங்க விளங்கி இருக்கிறீங்க உங்க நம்ம ஹதீச சொல்லி இருக்கிறோம் குரான் நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அப்ப அந்த சட்ட அடிப்படை நீங்க குர்பானி கொடுத்தா அதெல்லாம் என்ன செய்வான் அதை கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வான் இல்ல வந்து நமக்கு சந்தேகம் வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் குரான் சொன்னாக்கு மாற்றமா இருந்தாலும் சரி லா யூமின் அகதுக்கும் ஹத்த அகூன் அகப்ப இலைகி மி வாலிதிகி வலதிகி வண்ணாசி அஜ்மழியின் உங்களுடைய பெற்றோர்களை விட உங்களுடைய பிள்ளைகளை விட உலக மக்கள் அனைவரை விட நபியாகி என்ன நீங்கள் நேசிக்காதவர் என்ன செய்ய முடியாது ஈமான் கொண்டவர் ஆக முடியாது அப்ப உலகமே ரசூதாவுடைய வழிமுறைக்கு எதிராக நின்னாலும் நபியால் நாயம் சொன்னது இதுதான் ஏன் நமக்கு தெளிவா வி
ஏற்றுக்கொள்வான் நமக்கு இஹ்லாஸ் இருந்தா நாம் இஹ்லாசோடு செய்யும் அதெல்லாம் என்ன செய்வோம் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வான் இதில் எந்த விதமான சஞ்சலமும் அதை வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நாம் செய்வது நபிகள் நாயும் சொன்ன அடிப்படையில் செய்கிறோமா இதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் தரப்பிலிருந்து வரக்கூடிய செய்தி ஹஜ்ஜு பெருநாளில் பிறை விஷயத்தில் முரண்படுகின்றவர்களின் குர்பானி கறியை வாங்கிக் கொள்ளலாமா அவ்வாறு வாங்கி கொண்டால் அவர்கள் செய்யும் தீமையை எதிர்ப்பதாகுமா புரிஞ்சுக்கலா இது வந்து அவங்க செய்வது வந்து தீமை கிடையாது அவனுக்கு எது சரின்னு பிடிச்சா அதை அவன் செய்யறான் நம்முடைய பார்வையில தப்பா முடிவு எடுத்திருக்கான் வச்சுங்களா அல்ல பிற சொல்லி அறுத்தா யார் தான் சாப்பிட்டுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கலா ஒரு ஆள் ஒரு சகாபி என்ன செய்யறாரு பெருநா துளை பிறகு தான் குர்பானி கொடுக்கணும் ஒரு சகாபி என்ன செய்ய பெருநா துளை முன்னாடியே கொடுத்துடுறாரு நபி என்ன சொல்றாங்க அது உண்பதற்காக அறுக்கப்பட்ட பிராணி அப்ப நம்ம குரான் வயசு அடிப்படையில ஒரு நாளை வந்து பெருநாள் தீர்மானிக்கிறோம் அவன் அடுத்து தான் வச்சுக்கிடுங்க அவன் முஷிரிக்கா அல்லா பேர் சொல்றது அல்லா பிஸ்மில்லாகி அல்லாஹு அக்பர் சொல்றது என்ன செய்யறாங்க அறுக்கிறாங்க நம்ம பார்த்து உண்பதற்காக அறுக்கப்பட்ட பிராணி அது ஹஜ்ஜு பண்ணாலும் அறுக்கப்பட்ட பிராணி கிடையாது தாராளமா நீங்க என்ன செய்யுங்க உண்பதற்காக அறுக்கப்பட்ட பிராணியா இருக்கிறதுனால தாராளமா சாப்பிடலாம் அது மறுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மலக்குகள் வந்து சலாம் சொல்வதாகவும் இருக்கு அது எப்படி அதிகமான விளக்கம் தேவை எனக்கு சரி சகோதரன் கேக்குறாங்க அப்ப நாம வந்து உலகம் புல்லாம் ஒரே இரவா இருந்தா தான் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த கேள்வி வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கேட்கலாம் நபிகா நாயகம் சொன்னாங்க அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனுடைய கடைசி வானத்துக்கு வர்றான் இருக்கு ரசூலா சொன்னது அவங்க நாட்டுக்குள்ள கடைசி வானமா நம்ம நாட்டுக்குள்ள கடைசி வானமா இப்படி கேள்வி வருமா இல்லையா இறைவனுடைய கடைசி நேரம் அல்லாஹ் வர்றான் இருக்குது அப்ப நபிகா எந்த இறைவனுடைய கடைசி நேரம் சவுதி அரேபியாக்குள்ள இறைவனுடைய கடைசி நேரமா இந்தியாவுள்ள இறைவனுடைய கடைசி நேரமா நாம் எப்படி முடிவு பண்ணுவோம் நபிகள் நாயகம் இறைவனுடைய கடைசி நேரம்னு சொல்லிட்டாங்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வரும்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க நேரத்தில் அவங்க அல்லாட்ட துவா செஞ்சா அல்லாட்ட கேட்டா அல்லா கொடுப்பான்னு அர்த்தம் இப்போ நபிகா நாயகம் சொன்னாங்க நீங்க ஜும்மாவில் ஒரு நேரம் இருக்குது அல்லாட்ட கேட்டா நீங்க அல்லா கண்டிப்பா தருவாங்கிறாங்க அப்ப ஜும்மா நேரம் என்ன செய்யும் நபிகள் நாயகம் சவுதி அரேபியா ஜும்மா தொழக்கூடிய நேரமா உலகத்தில் எல்லாம் ஜும்மா தொழக்கூடிய நேரமா அப்ப உலகத்தில் அவாம ஜும்மா தொழும் போது அவனுக்கு உள்ள நேரம் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் சொல்லி கொண்டே போகலாம் அப்ப அந்த அடிப்படையில வந்து நபியா நமக்கு என்ன சொன்னாங்க ரமதான் மாசத்தில் கடைசி ஒற்றை படை இரவுகளில் நீங்கள் நின்று இதை நான் கேட்கிறேன் குரான் இறைமை லைலத்து கதிர் இரவு தானே இப்ப நமக்கு லைலத்து கதிர் இரவா இருக்கும் போது அமெரிக்கா பகலா இருக்குமே அப்ப எப்படி அப்ப ரெண்டு லைலத்து கதிர் இரவா அல்ல ஒரு இரவு இறக்கினானா ரெண்டு இரவு இறக்கினானா ஆசியா அமெரிக்கா கண்டத்துடைய லைலத்து கதிரா இந்தியா கண்டத்துடைய லைலத்து கதிரா இது மண்டை என்ன செஞ்சிடும் நம்ம லூஸ் ஆகிடும் அவ்வளவு போ நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அப்போதான் கேட்பான் லைலத்துல கதிர் இரவு ஒன்று என்றால் சவுதிக்கு இரவாக இருக்கும் போது அமெரிக்காவை பகலாக இருக்குமே அப்ப அமெ சவுதியுடைய இரவு லைலத்துல கதிரா அமெரிக்காவுடைய இரவு லைலத்துல கதிரா அப்ப என்ன பதில் சொல்லுவோம் சவுதிக்கு வரும்போது அவனுக்கு லைலத்துல கதிர் அமெரிக்காவுக்கு வரும்போது அவனுக்கு லைலத்துல கதிர் அப்ப இங்க அல்லா பார்ப்ப உள்ளத்தை பாக்குறான் நபிகா நாயன் சொன்ன மாதிரி செஞ்சமான்னு பாக்குறான் அப்ப நபிகா நாயன் சொன்னாங்க ரமதானுடைய கடைசி பத்து நாள்ல நீங்க லைலத்துல கதிர தேடுங்க சொன்னாங்க நாம ஒற்றை படை இரவு தேடுங்க சொன்னாங்க நீ கடைசி பத்து நாள்ல பத்து நாளுமோ ஒற்றை படை இரவுகள்லயோ நீங்க நின்று தொழுதா அல்ல கண்டிப்பா சவாப தருவான் ரெண்டு அடிப்படை இருக்கணும் ஒண்ணு ஈமான் இருக்கணும் இன்னொன்னு எகத்தி சாப் இருக்கணும் ஈம மண் காம லைலத்துல கதிரி ஈமானும் எகத்தி சாபன் தொழக்கூடிய எல்லா பேரும் கிடைக்காது ரெண்டு அடிப்படை இருக்கணும் ஒண்ணு என்னது இறை நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கை இருக்கணும் ஓதன் தரையாக்கு போறான் மூணுது ஓதுறான் கத்தம் பாத்தியா ஓதுறான் இவன் நைட்டு ஃபுல்லா நின்று தொழுதாலும் லைலத்துல் கதிர் சவாப் அவனுக்கு கிடைக்காது அவனுக்கு இறை நம்பிக்கை இல்லை இகுத்தி சாப் இருக்கணும் இகுத்தி சாப் என்ன அர்த்தம் நன்மை எதிர்பார்க்கணும் கண்டிப்பா இந்த படிச்ச ரப்பு தருவான் ரெண்டு அடிப்படைக்கு தான் நன்மை கிடைக்கும் சொல்றாங்க மண் காம லைலத்துல் கதிரி ஈமானவ இகுத்தி சாபன் யாரு வந்து லைலத்துல் கதிர் இரவில் ஈமானோடும் நன்மையோ இறை நம்பிக்கையோடும் நன்மை எதிர்பார்த்தும் நின்று தொழுகிறானோ அவனுக்கு முன்பா அவங்க மன்னிக்கப்படும் அப்ப நமக்கு சவாபு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயம் சொன்ன அடிப்படையில நீங்க கடைசி பத்து நாள்ல ஒற்றை படையில இரவு நீங்க தொழுங்க அது நபிகள் நாயம் சொன்னது அல்ல நமக்கு என்ன செய்வான் அது சவாப தருவான் இதை நம்ம ஆய்வு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி போனா பதில் யாராலும் சொல்ல முடியாது 
சவுதியுடைய இரவா அமெரிக்காவுடைய இரவா வந்து என்ன செய்யும் நிற்கும் இஸ்லாம் அவர்கள் பார்க்க சொல்லவில்லை நமக்கு நாம நபியான பிரபாத் வைக்க சொன்னாங்களா நாம பிரபாத் வைப்போம் மார்க்கமே ஒரே நாள் அடைய முடியாதுன்னு சொல்லுது மார்க்கமே ஒரே நாள் அடைய முடியாதுன்னு சொல்லும் போது அல்லா கண்டிப்பா செய்ய மாட்டான் அந்த மாதிரி ரப்புதாலுமே தெரியும் அவன் தான் சொன்னான் மண் சைதம் எனக்கு சகர ஃபல எசுங்கு உங்களை யார் மாதத்தி அடைகிறாரோ அவர் நோம்பாக்கு சொன்னவன் யார் அல்ல அப்ப மாசத்தை முந்தி அடையிறவங்க இருப்பாங்க பிந்தி அடையிறவங்க இருப்பாங்க அப்ப லைலத்து என்ன செய்வாங்க முந்தி அடையக்கூடிய மக்கள் இருப்பாங்க பிந்தி அடையக்கூடிய மக்கள் இருப்பாங்க அதனால அதை பத்தி நம்ம அல்லாவே சொல்லிவிட்ட காரணத்தினால் நமக்குரிய ஒற்றைப்படை இறைவன் நின்று தொழுதால் நமக்குரிய சவா பரிசை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதான் அல்லா சொல்லக்கூடிய தீர்வு இஸ்லாம் வலைக்கும் வாகன கூட்டத்தினர் அதீஸ்ல வந்து இந்த வாகன கூட்டத்தினர் சொல்றாங்க நாங்க வந்து நேற்று பிறை பார்த்தோன்னு ரசுல்லாய் சொல்லல்லா அலை சொல்லத்துக்கிட்ட நேற்று பிறை பார்த்தோம்னு எப்ப அவங்க வராங்கன்னா பகலினுடைய இறுதியில வராங்க அதாவது மகரீப்புக்கு முன்னாடி மகரீப் டு மகரீப் தான் ஒரு நாளுன்னா ஏன் நேற்று பிறை பார்த்தோம்னு சொல்றாங்க அதுக்கான விளக்கத்தை சவுது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு வாகன கூட்டத்தை என்ன செய்யறாங்க இப்ப இன்னைக்கு மகரீப்ல பிறைய பாக்குறாங்க இன்னைக்கு மகரீப்ல பிறை பார்த்தா நாலு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையா நாலு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு மகரீப்புக்கு பிற பார்த்தவங்க மறுநாள் பகல்ல வர்றாங்க மறுநாள் பகல்ல வந்து நாங்க இன்னைக்கு பிற பார்த்தோம் சொல்லாம என்ன செய்யறாங்க நேத்து பிற பார்த்தோங்கிறாங்க அப்ப நேத்து பிற பார்த்தவங்க போது அவங்க ஏன் அப்படி சொன்னாங்க மகரீப்புல தான் நாள் ஆரம்பிக்கும் சொன்னா அதை ஏன் நேற்று என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க கேள்வி கேட்கறாங்க அரபி மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று என்ற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு அம்சின்னு சொல்றோம் பாருங்க இன்னைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு என்ன ரெண்டு அர்த்தம் அதாவது ஒரு அர்த்தம் வந்து என்ன அர்த்தம் நாம எந்த நாளில் இருக்கிறோமோ அதில் ஒரு இரவுக்கு முந்தைய நாள் நேற்று என்ன அர்த்தம் நாம எந்த பகல்ல இருக்கிறோமோ அதில் ஒரு இரவுக்கு முந்தைய நாள் இருக்கா இல்லையா அதுதான் நேற்று இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொன்னா அது வந்து கடந்து போன ஒவ்வொரு வினாடி என்னது நேற்று இப்ப அல்லா குரான் சொல்லி காட்டுறான் எந்த ஒரு மனிதனும் நாளை நடப்பதை அறிய முடியாது அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் அப்ப நாளை என்பது ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு என்ன அர்த்தம் நமக்கு வராத ஒவ்வொரு வினாடி இருக்கு பாருங்க அது நாளை நமக்கு வந்து இந்த இரவு போய் இந்த இரவு போய் மன்னர் பகல் விடுதா இல்லை நம்ம கணக்கு படி அதை நம்ம என்ன செய்வோம் நாளை நம்ம சொல்லி காட்டும் ஒரு ஆள் வந்து சொல்றாரு எனக்கு நாளை கழிச்சு நடக்கிறது தெரியும் எப்படா தெரியும் அல்லா சொல்றான் உமா ததிரி நப்சுன் மாதா தக்சி புகதா நாளை நடப்பது அதிக அல்லா சொல்றான் எனக்கு நாளை கழிச்சு நடக்க தெரியும் சொல்லுங்க அவனை கிருக்கு சொல்லுவோமா இல்லையா அப்படியே நாளை என்று சொன்னால் இந்த வசனத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய நாளை நமக்கு வராத ஒவ்வொரு காலமும் என்னதான் நாளை தான் வச்சுங்களா அப்ப நாளை இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் நமக்கு இந்த இந்த இரவு முடிஞ்சு வரக்கூடிய பகல் இருக்கா இல்லையா அது நம்ம கணக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் நாளையும் சொல்லி காட்டும் அப்ப நேற்று என்பதற்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் என்னது நமக்கு வந்து நாம எந்த பகல் இருக்கிறோமோ அது இரவு ஒரு இரவுக்கு முந்தைய பகல் அது அது போல தெளிவா இருக்கு இதுவே காட்டுது நேற்று என்பது அர்த்தம் இருக்கா அர்த்தம் அர்த்தம் இருக்கா பாருங்களா அந்த அரபி மொழி டிக்ஷனை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அம்சி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அரபு டிக்ஷனை விரிச்சு பாத்தீங்கன்னா நாளுடைய ஆரம்பம் இரவு என்பதை காட்டும் என்ன அர்த்தம் போட்டிருப்பாங்க அம்சிக்கு ரெண்டு அர்த்தம் போட்டிருப்பாங்க ஒரு அர்த்தம் வந்து அது எவ்வளவு கபுல யௌமிக்க பி லைலத்தின் நீ எந்த பகலில் இருக்கிறாயோ அந்த பகலுக்கு ஒரு இரவுக்கு முந்தைய பகல் அதை நேற்று அப்ப என்ன அர்த்தம் நாம எந்த பகலில் இருக்கிறோமோ அது இரவு ஒரு இரவுக்கு முந்தைய பகல் வச்சுக்கிடுங்க அப்ப அந்த இரவு எதுல சேர்ந்துடும் இந்திர சேர்ந்துடும் ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் எனது கடந்து போன ஒவ்வொரு வினாடியும் எனதுதான் நேற்று தான் அப்ப சகாபாக்கள் வந்து வாகன கூட்டம் வந்து நாங்க நேற்று பிரவாதம் சொல்றாங்களா இல்லையா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கடந்து போன காலம் கடந்து போன ஒவ்வொரு காலம் எனதுதான் நேற்று தான் சொல்லுவாங்களா இல்லையா அதாவது நேற்று என்பது கடந்து விட்டது இன்று என்பது இப்போது இருக்கிறது நாளை என்பது என்ன செய்யும் அது வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளை இங்க என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு வினாடி நாளை அப்ப அங்க நேற்று நாங்க பிற பார்த்தோம் சொன்னது கடந்து போன ஒவ்வொரு வினாடியும் என்னதுதான் நேற்று நினைச்சுங்களா அப்ப டிக்ஷனரி அர்த்த டிக்ஷனரி அர்த்தத்துல போய் நீ நேற்று என்பதை பார்த்தால் இரவு தான் ஆரம்பம் என்று காட்டும் நம்ம நாளுடைய ஆரம்பம் இரவு தான் என்பது ஏராளமான சான்றுகளை வைத்து விட்டோம் அப்ப அதுக்கு முரணை நம்ம முடிவு பண்ணக்கூடாது நேற்று என்பதற்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கும் போது நாம எந்த அர்த்தம் முரணு இல்லாமல் வருமோ அந்த பொருளை தான் நம்ம செய்ய வேணும் கொடுக்க வேணும் அஸ்லாம் வலைக்கும் அஸ்லாம் இந்த ஜாக்ல வந்து முன்னாடி ஒரு நாள் நோன்பு வச்சிடறாங்க சவுதி பிறைய
அடுத்த நாள் நம்மளுடைய அமைப்பு தொழுவு நடக்கும்போது வந்து கலந்துக்கிறாரு இது எந்த நிலையில வந்து சேரும் அது அதாவது அவர் பெருநாள் தொழுகை சரியா தப்பான்னு நாம் சொல்வதற்கு இல்லை அவர் தொழுகை அல்ல ஏற்றுக்கொள்வானா இல்லை என்பது அல்லாவுக்கு அவருக்கு உள்ளது ஆனா அதே நேரத்தில் வந்து அவர் வந்து சவுதி பிறை அடிப்படையில் நோன்பு வைத்தது முழுக்க முழுக்க மார்க்கத்திற்கு மாற்றமானது நம்ம ஏராளமான சான்றிதழ் செஞ்சிருக்கோம் நாம எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அப்ப அந்த அடிப்படையில் அவங்க நோன்பு வைத்து தான் சொன்னால் அது குரான் அரிசிக்கு மாற்றமானது அந்த சவுதி என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரி நிலையை வந்து மாற்றணும் அடுத்த என்னது பெருநாள் தொழுவு சவால் ஒன்றில் தொழும் சவால் ரெண்டில் ஏன் தொழுகிறாங்க இப்போ நிறைய நாங்கள் சொன்ன அடிப்படையில் பிறை தகவல் நமக்கு லேட்டாக கிடைக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்க மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு பிறை தகவல் கிடைக்குது நேற்று உள்ள பிறை தகவல் பன்னெண்டு மணிக்கு கிடைக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்க நாம் அன்னைக்கு தொழ முடியாது மறுநாள் தொழுதாம் இவங்க எதுக்கு மறுநாள் தொழுகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து குரானில் குழப்புறாங்க இப்போ பெருநாள் தொழுகையை வந்து சவால் ஒன்றில் தான் தொழணும் லுகர் தொழுகையை வந்து நாம் என்ன செய்கிறோம் சூரியன் சாஞ்சோம்னு தொழணும் ஒரு ஆள் தூங்கிட்டாரு ஒரு ஆள் மறந்துட்டாரு அவர் லேட்டாக தொழுதா தப்பு கிடையாது மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட்டில் அனுமதி இருக்குது அப்போ பெருநாள் தொழில் யாருக்கு லேட்டாக தொழில் அனுமதி இருக்குது பெருநாள் தொழில் அனுமதிக்கப்பட்டவங்க வந்து பிறை தகவல் மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க அவங்க அன்னைக்கு பெருநாள் தொழில் தொழ முடியாது அப்போ அவங்க மறுநாள் தொழுவாங்க இவர் எதுக்கு ரெண்டு நாள் கழிச்சு தொழுகிறாரு அப்போ இதுவே மார்க்கெட்டுக்கு மாற்றமாக இருக்குதா இல்லையா அப்போ அவர் செய் நோம்பு வச்சது மார்க்கெட்டுக்கு மாற்றம் பெருநாள் தொழில் மார்க்கெட்டுக்கு மாற்றம் மண் அமில அமலன் ஃபலைசாலை அம்ருணா ஃபவுரத்துன் நாம கட்டளையிடாத காரியத்தை யார் செய்கிறாரோ அது அல்லாட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது எனவே அந்த சகோதரர் மார்க்க ஆதாரங்கள் தெரிந்த பின்பினை செய்யணும் அவர் தனது நடவடிக்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒரு சகோதரர் கேட்டிருக்காரு ரபுல் மஷ்ரி கைனி வல் மகரி பைனி எப்படின்னு இருக்குத இது என்ன விளக்கம்னு கேட்கிறாங்க இது பிறை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி கிடையாது ரபுல் மஷ்ரி கைனி இரண்டு கிழக்குகளுக்கும் அவன் தான் ரட்சகன் இரண்டு மேற்குகளுக்கும் அவன் தான் ரட்சகன் அது மட்டும் அல்லா சொல்லல ரபுல் மஷாரிக்கு ஒரு மகாரிப் அதாவது அனைத்து அதிகமான கிழக்குகளுக்கும் அவன் தான் சொந்தக்காரன் அதிகமான மேற்குகளுக்கும் அவன் தான் இது சொந்தக்காரன் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் ரெண்டு கிழக்கு ரெண்டு மேற்கு எப்படி வரும் இது பல விதங்களில் வரும் இப்ப நமக்கு சூரியன் மறையுது பாருங்க எங்க மறையும் மேற்க மறையும் அப்போ ஒரு நாட்டுக்கு என்ன செய்யும் சூரியன் உதிக்கும் அப்ப அந்த சூரியன் மறையக்கூடிய மறையக்கூடிய நாட்டுக்கு வந்து அது மேற்கா இருக்குது சூரியன் உதிக்கக்கூடிய நாட்டுக்கு அது என்ன செய்ய கிழக்கா இருக்கும் அப்ப நமக்கு சூரியன் கிழக்க உதிக்கும் ஒரு நாட்டுக்கு சூரியன் என்ன செய்ய மேற்க மறையும் அப்ப மறையக்கூடியவங்களுக்கு அது மேற்கா இருக்கும் உதிக்கக்கூடியவங்களுக்கு என்ன செய்ய கிழக்கா இருக்கும் அப்ப இந்த அடிப்படையில் பார்த்தா ரெண்டு கிழக்கு ரெண்டு மேற்கு என்ன செய்யுது வருது அதே போன்று நிறைய கிழக்குகள் ஏற்படும் நிறைய மேற்குகள் ஏற்படும் எப்படி மேற்கு கிழக்கு மேற்குகள் ஏற்படும் இங்க சூரியனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மாதங்களில் இந்த திக்கில் உதயமாகும் அடுத்து இப்படி இங்கே இந்த அப்படி என்ன செய்யும் நிறைய பகுதிகள் என்ன செய்யும் சூரியனுடைய உதயம் வந்து பல பகுதிகள் இருக்குது அப்போ நமக்கு அது உதயமாகக்கூடிய பகுதிகள் ஒவ்வொரு மாதம் வேறுபடுவதனால் சூரிய மகரிப்புனா என்ன அர்த்தம் உதிக்கும் இடம் மகரிப்புனா மறையும் இடம் மஷரிக்குனா என்ன அர்த்தம் உதிக்கும் இடம் அப்போ உதிக்கும் இடம் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் சூரியனுடைய அந்த ஓட்டத்தை கவனிக்கணும்னு தெரியும் ஒரு சில மாதங்களில் சூரியன் இந்த திக்கில் அப்படி என்ன செய்யும் உதயமாகும் சில நாள் அப்படியே செய்ய மாதிரிக்கொண்டே வரும் அப்படியே என்ன செய்யும் இங்கே இருந்து என்ன செய்யும் உதயமாகும் அப்போ சூரியன் உதயமாகக்கூடிய பல பகுதிகள் இருக்கு அப்போ ரபுல் மஷாரிக் பல உதயம் பகுதிகளுக்கு சொந்தக்காரன் மறைவது என்ன செய்யும் நிறைய மறையும் இங்கே ஆரம்பிச்சு இப்படி மறையும் சில நேரம் நேரம் ஆரம்பிச்சு மறையும் மறையக்கூடிய போது என்ன செய்யும் வானத்தில் அடிவானம் ஃபுல்லாக என்ன செய்யும் அது மறையும் அப்போ நிறைய மறையக்கூடிய பகுதிகள் இதை கவனித்து ரபுல் மஷாரிக் ஒல் மகாரிப் அனைத்து உதிக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கும் ரட்சகன் அனைத்து மறையக்கூடிய பகுதிகளும் ரட்சகன் ரப்புல் மஷிரிக்கே ஒரு மகரி பைன் இரண்டு கிழக்கு இரண்டு மேற்கு எப்படி சூரிய உதிக்கிறதை கவனிக்கும் போது ஒரு போதி மக்களுக்கு அது மேற்கா இருக்கும் ஒரு போதி மக்களுக்கு கிழக்கா இருக்கும் சூரிய மறைவதை கவனிக்கும் போது ஒரு போதி மக்களுக்கு அதனை செய்யும் மேற்கா இருக்கும் ஒரு போதி மக்களுக்கு என்ன செய்யும் அது கிழக்கா இருக்கும் அப்ப ரெண்டு கிழக்கு ரெண்டு மேற்கு பல பகுதிகளை உரை உதிப்பதினால் அது பல உதிக்கும் திசைகள் பல பகுதிகளை மறைவதினால் அது பல மறையும் திசைகள் வளர்ச்சிங்களா சரி அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் பிறை விஷயம் என்று மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அல்லா ரசு சொன்ன அடிப்படையில் நம்முடைய மார்க்கத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம் எந்த ஒரு சாராரையும் குறை சொல்ல வேண்டும் அவர்களை திட்ட வேண்டும் என்பது கிடையாது அனைத்து மக்களுக்கும் குரானை அடிப்படையில் உள்ள மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இந்த விஷயத்துடைய
முரண்பட்டு பேசிக் கொள்கிறார்கள் அப்ப நம்ம நமக்கு முன்னாடி வராத வரைக்கும் அவங்க தங்க விஷயத்துல செய்யல நிலைப்பாட்டுல சரியாக இல்லை என்பது நமக்கு என்ன செய்கிறது தெளிவாகிறது என்ன நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த விஷயத்துல நம்ம எந்த பிறை விஷயத்துல குரான் அரிசில நம்ம எதை விளங்கணுமோ நம்முடைய மனோ இச்சைக்கு இடம் கொடுக்காம இஹ்லாசன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு மத்திய கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கின்றோம் இது சரியாக இருக்கும் என்றால் இந்த கருத்தை இஹ்லாஸ் அடிப்படையில் நான் சொல்லி இருப்பேன் என்று சொன்னால் அல்லா எங்களுக்கு இரண்டு கூடியை தருவான் நாங்கள் தவறான ஒரு மனோ இச்சை அடிப்படையில் நாங்கள் சொல்லி இருப்போம் என்று சொன்னால் அது போன்ற பாவமான காரியத்தை விட்டும் அல்லா எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லா தரம் அனைவரையும் ஈமானோடு வாழ வைத்து ஈமானோடு மரணிக்கக்கூடிய மக்களாக ஆய்க்கு அருள் புரிவானாக Allah